चांस जिंद कर रहा हूँ इबो माइक सेट पन गाओ सेट साउंड एडिट मार यार उम्बा कुली हाँ क्या वजह था उड़े बिरंदर उम्बा ना इप्ली उकान दिखा रहा हूँ इप्ली अच्छा कर रहा हूँ ना तुझे नेहरा स्ट्रीट आ गया है इल्ल ना इप्ली उकान दिखा रहा हूँ साउंड दिखा कर मारे हुए इंदर इंदर दो रंबोल मुल्ला
இரண்டாவது அத்தியாயம் நூற்றி இரண்டாவது வசனத்தில் வந்து சிகல் என்று வரக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளுக்கு என்ன விளக்கம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அடுத்து கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் பிரிக்கக்கூடிய கலை என்று சொன்னால் அது செஹிரா சூனியமா சூனியம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க பொதுவாக வந்து நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் திருமலை குரானுடைய விளக்கம் என்று சொல்வது குரானுக்கு முரண்படாது சரியான அறிவிப்பாளர்களுடைய தொடரில் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நபிகள் நாயகத்துடைய சொல் செயல் அங்கீகாரம் இதுதான் திருமலை குரானுடைய விளக்கம் குரானுடைய வசனத்துக்கு நாம் விளக்கம் சொல்லும் பொழுது ஹதீஸ்களோடு இணைந்து தான் நாம் என்ன செய்யணும் ஒவ்வொரு வசனத்துடைய பொருளையும் நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அப்ப அந்த அடிப்படையில திருமலை குரான்ல வந்து சிகல் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை பல அர்த்தங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் காபிர்கள் அந்த வார்த்தையை எப்படி நம்பினார்கள் என்றும் குரான் என்ன செய்து எடுத்து காட்டுகிறது காபிர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சிகல் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையின் மூலமாக அவர்கள் சூனிய கலைக்கு இறைவனை போன்று சக்தி இருக்குது என்ன செஞ்சாங்க நம்பிக்கையை வைத்தார்கள் அதான் நபிகள் நாயகம் சைவுல் புகாரியில பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது சகாபாக்கள் மதினாவிற்கு ஹிஜ்ர செய்து வந்தவுடன் சகாபாக்களுக்கு சொல்லப்பட்டது சகரத்திலக்கும் உள் யகூத் ஃபலா யூலதிலக்கும் உங்களுக்கு யூதர்கள் சூனியம் வைத்து விட்டார்கள் உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்காது அப்படி சகாபாக்களை சொல்லப்பட்டது ஆனா அல்லா ரபுல் அலமீன் குழந்தை பாக்கியத்தை சகாபாக்கள் கொடுத்து அதை பொய்ப்படுத்தி விட்டான் அப்ப யூதர்கள் அந்த சூனிய கலை எப்படி நம்பி இருக்கிறாங்க சூனியம் வைத்து குழந்தை பாக்கியத்தை நம்ம நிப்பாட்ட முடியும் குழந்தை பாக்கி தரக்கூடிய அல்லா ரபுல் அலமீன் யஷாவு இனாசாபுலிமை யஷாவா சுக்கூர் அவ்வளோ சவ்விஜும் சுக்ரானோ இனாசா வைஜோமை யஷாவு அக்கீமா அல்லா தன் ஆடியோருக்கு ஆண் குழந்தையை கொடுக்கிறான் அல்லா தன் ஆடியோருக்கு பெண் குழந்தையை கொடுக்கிறான் ஆடியோர்களுக்கு ஆண் குழந்தைகளும் பெண் குழந்தை கலந்து கொடுக்கிறான் தான் ஆடியோரை குழந்தை பாக்கியம் மற்றவராகவும் ஆக்குகிறான் அப்ப இந்த குழந்தை பாக்கியம் கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் அல்லாதக்கூடிய ஆற்றல் இந்த ஆற்றலை யூதர்கள் எதற்கு இருப்பதாக நம்பினார்கள் சூனியத்திற்கு இருப்பதாக யூதர்கள் நம்பினார்கள் அது மாதிரி ஜோசியம் என்பது ஒரு சூனிய கலையினுடைய ஒரு பகுதி தான் அந்த ஜோசிய கலையின் மூலம் மறைவான விஷயங்களை அறிய முடியும் என்று காஃபிர்கள் என்ன செஞ்சாங்க நம்பினார்கள் அப்ப காஃபிர்களுடைய நம்பிக்கை பிரகாரம் சூனியத்தின் மூலம் இறைவனை போன்ற செயல்களை செய்ய முடியும் அப்படி காசுகள் என்ன செய்தார்கள் நம்பினார்கள் அது போன்று இந்த சிகர் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை வந்து அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் எந்த அர்த்தத்தில் பயன்படுத்துறான் அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் சிகர் என்ற வார்த்தையை வந்து பொய் என்ற அர்த்தத்தில் குரான்ல என்ன செய்யறான் பல இடங்கள்ல பயன்படுத்துகிறார் காசுகள் பயன்படுத்தியதையும் குரான் எடுத்து காட்டும் காசுகள் வந்து சூனியம் என்பதை இறைவனை போன்ற சக்தி அந்த சூனிய கலைக்கு இருப்பதாக காசுகள் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் அதுபோல் சிகர் என்ற வார்த்தைக்கு பொய் என்ற அர்த்தத்தையும் அல்லா ரபுதாலமினுடைய வார்த்தை தான் விளங்கிக் கொள்ள முடிகிறது நாம் அவங்களுக்கு முன்கூட்டியே எடுத்து சொன்னோம் மூசா நபிக்கும் சூனிய காலங்களுக்கும் நடந்த அந்த போட்டியில அல்ல என்ன சொன்னான் மூசாவே உன்னுடைய வலது கையில் இருக்கக்கூடிய கம்பை போடுவீராக தல்கூன் அவர்கள் பொய்யாக உண்டாக்கியவற்றி அந்த கம்பு முழுங்கி விடும் அப்ப சூனிய காலங்கள் செய்வது பொய்யின் செய்து குரான் சொல்லி காட்டுது மூசா நபி சொன்னார் நீங்கள் செய்த சூனியம் தான் அண்ணல்லாகு அல்லா அதை பொய்யாக்குவான் என்று குரான் என்ன செய்கிறது சொல்லி காட்டுகிறது குரான்ல இன்னொரு வசனத்துல வருகிறது மறுமை நாள்ல வந்து அல்லாவை மறுத்தவர்கள் ஒட்டு மொத்தமாக நரகத்திலே தள்ளப்படுவார்கள் இந்த உலகத்தில் வாழும் போது அல்லாவை மறுக்கக்கூடியவர்கள் நரகம் எல்லாம் பொய் சொர்க்கம் எல்லாம் பொய் அல்லா சூனியம் நாங்க சூனியம்னா பொய்ங்க அர்த்தத்தை சொன்னாங்க அப்போ மறுமை நாள் அவங்கள நரகத்துல தள்ளி விட்டு அல்லா கேட்பான் நீங்கள் பொய் என கருதி கொண்டிருந்தீர்களே அந்த நரகம் இதுதான் இது சூனியமா இது பொய்யான் அல்லா கேட்கிறான் அந்த சிகர் எந்த எந்த அர்த்தத்தில் அல்லா பயன்படுத்துறான் பொய் என்ற அர்த்தத்தில் வந்து சிகர் என்ற வார்த்தையை அல்லா பயன்படுத்துகின்றார் அப்ப சூனியம் அந்த சிகர் என்ற வார்த்தை காசிர்கள் எந்த அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தினார்கள் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அல்லா எந்த அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தியிருக்கா என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் 
ரெண்டாவது நூத்தி ரெண்டாவது ரெண்டாவது அத்தியாயம் நூத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல காஃபிர்கள் எந்த நம்பிக்கையில் பயன்படுத்தினார்களோ அதை பொய் என்றுதான் அல்லா செய்யறான் சொல்லி காட்டினான் அல்லா சொல்லும் போது மதீனாவில் வாழ்ந்த அந்த யூதர்கள் சுலைமான ஆட்சிக்கு எதிராக செய்தான்கள் ஓதியவற்றை பின்பற்றினார்கள் சுலைமான் காஃபிராக இருக்கவில்லை மாறாக செய்தான்கள் தான் சூனியத்தை கற்றுக் கொடுத்து காஃபிரானார்கள் என்று அல்லாஹ் ரொம்ப குறிப்பிடுகின்றார் அப்ப நான் உங்களுக்கு தெளிவாக விளக்கி இருக்கிறேன் சூனியத்தை கற்றுக் கொடுத்து காஃபிரானார்கள் என்று சொன்னால் சூனிய கலை என்பது குஃபுர் சூனியத்தை நம்புறது என்னது குஃபுர் நம்முடைய மார்க்கத்தில் எந்தெந்த விஷயம் எல்லாம் குஃபுர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த விஷயம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கிடுங்க காஃபிர்கள் அதற்கு கடவுள் சக்தியை கொடுப்பார்கள் முஸ்லீம்கள் அது இல்லை என்று மறுப்பார்கள் அதுதான் அவங்க எதார்த்தம் எதையெல்லாம் இஸ்லாத்துல ஷிர்க்கு சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம் இறைவனை மறுக்கக்கூடியவர்கள் கடவுள் சக்தியை கொடுப்பார்கள் இறைவனை நம்ப கூடியவர்கள் அது இல்லை என்று நம்ப வேண்டும் அதுதான் அந்த குஃபுரன் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைக்குரிய அர்த்தம் திரும்ப விளங்குறதுக்காண்டி தாயை தனிவு ஷிர்க்கு மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு தாயை தனிவு ஷிர்க்கு என்ன அர்த்தம் தாயத்தை அணியக்கூடியவர்கள் அந்த தாயத்தின் மூலம் நமக்கு நன்மை ஏற்படும் இறைவன் எப்படி நன்மை செய்வானோ இறைவன் எப்படி தீமை உண்டாகும் அது போன்று ஏற்படும் நம்பி அணியிறாங்க ஒரு மூவி எப்படி நம்பணும் அந்த சக்தி தாயத்துக்கு கிடையாது ஏற்படும் என்று நன்மை தீமை ஏற்படுவதற்கு எது காரணமாக இல்லையோ அதை காரணமாக ஆக்குகிறான் அதனால அது வந்து சிறுக்காகுது நம்ம நம்பிக்கைப்படி அப்படி நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது நம்ப கூடாது ஜோசியம் வந்து குரான் இஸ்லாம் சொல்லி காட்டுது ஜோசியம் என்ன இருக்கும் காஃபிர்கள் ஜோசிய காரனுக்கு அல்லாவுடைய சக்தியை கொடுக்குறாங்க நாம எப்படி நம்பணும் ஜோசிய காரனுக்கு என்ன கிடையாது அல்லாவுடைய சக்தி இல்லைன்னு நம்பணும் இதுதான் குரான் ஹரிசம் விளங்கக்கூடிய அடிப்படை அப்ப அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் சூனியத்தை கற்றுக் கொடுத்ததினால் காஃபிரானார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லும் போது சொல்லும் போது சூனியம் என்பது குஃபுர் அப்படின்னு நமக்கு வந்துடுது அப்ப ஒரு விஷயம் குஃபுராக ஆகிவிடும் என்றால் அதை வந்து காஃபிர்கள் எப்படி நம்புறாங்களோ அப்படி நம்ம நம்ப கூடாது காஃபிர்கள் சூனியத்தை எப்படி நம்புறாங்க சூனியத்தின் மூலமாக எவ்வித தொடர்பும் இல்லாமல் குழந்தை பாக்கி இல்லாம ஆக்க முடியும் பாதிப்பு உண்டாக்க முடியும் அப்படின்னு காஃபிர்கள் நம்புறாங்க ஆனா அல்ல செஞ்சுட்டான் அதை குஃபுர் சொல்லிட்டான் அப்ப மூவிகள் எப்படி நம்பணும் சூனியம் என்பது பொய் அதற்கு எந்த சக்தியும் கிடையாது சூனிய காலங்க அல்லாவுடைய சக்தி கிடையாது சூனியத்தின் மூலமாக அல்லாவை போன செய்ய முடியாது பாதிப்பு ஏற்படுத்த முடியாது இதற்கு ஏராளமான வசனங்கள் நமக்கு என்ன செய்யுது சான்றாகவும் இருக்கிறது இப்ப சூனியத்தினால் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என்று நாம் விளங்கிக் கொண்ட பிறகு கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் பிரிக்கிற கலை சூனியம் நீங்க அர்த்தம் செஞ்சு வச்சுக்கிறீங்க நீங்க செய்யக்கூடிய அர்த்தம் மற்ற வசனங்களுக்கும் மற்ற ஹதீசுக்கும் எதிரான அர்த்தம் ஏன்னா கணவன் மனைவிய மத்தியில் பிரிக்கக்கூடிய கலையை பத்தி அல்லா சொல்லும் போது இருந்து கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் பிரிக்கக்கூடிய கலையை கற்றுக்கொண்டார்கள் அப்ப அந்த கலை மூலமா என்ன செய்ய முடியும் அவர் அதன் மூலம் அல்லாவுடைய நாட்டத்தை கொண்டே தவிர யாருக்கும் எந்த தீங்கும் செய்ய முடியாது அப்ப கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் பிரிக்கக்கூடிய கலை மூலம் அல்லா நாடினால் பாதிப்பு உண்டாக்க முடியும் என்று அல்லா சொல்கிறான் அப்ப சூனியம் வந்து அது குஃபுர் குஃபுர் என்று சொன்னால் அதன் அது பொய் அதுக்கு எந்த விதமான சக்தியும் கிடையாது காஃபிர்கள் அதற்கு சக்தி இருப்பதாக நம்புவதனால்தான் அது குஃபுர் அப்ப மூமி எப்படி நம்பணும் அது சக்தி இல்ல நம்பணும் அப்ப சூனிய கலை ஒன்றும் இல்லாத என்று குஃபுர் என்று சொல்வதிலே ஆகிவிட்டது அப்ப கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் பிரிக்கக்கூடிய கலை அதன் மூலம் பாதிப்பு உண்டாகும் அல்லா நாடிதான் உண்டாகும் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அப்ப நாம எப்படி விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் எந்த குரான் வசனத்துக்கும் முரண் இல்லாமல் எந்த ஹதீசுக்கும் முரண் இல்லாமல் கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் பிரிக்கக்கூடிய கலை என்பது அது சூனிய கலை கிடையாது அது மனித சக்திக்கு உட்பட்டு 
பிரிக்கக்கூடிய ஒரு கலை தான் மனித சக்திக்கு உட்பட்டு கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் பிரிக்கக்கூடிய ஒரு கலை தானே தவிர அந்த கலையை கற்றுக்கொண்டால் கூட அல்லாஹ் ஆறினால் தான் பாதிப்பு உண்டாக்க முடியும் என்பதை அது வசனம் என்ன செய்கிறது சொல்லி காட்டுகிறது அப்ப நாம ஏன் சூனியம் என்று பொருள் செய்யக்கூடாது என்று சொல்கிறோம் இதையும் நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் விளக்குவதற்காக சுருக்கமா சொல்லி காட்டுறேன் சூனியத்தை கற்றுக் கொடுத்ததினால் காஃபிதாகி விட்டார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்வதில் இருந்து சூனிய கலை என்பது குஃபுர் என்று ஆகிவிட்டது குஃபுர் என்று சொன்னால் காஃபிர்கள் அதற்கு இறை சக்தி இருப்பதாக நம்புகிறார்கள் அர்த்தம் பூமிதால் இல்லை நாம நம்பணும் அப்ப சூனிய கலை குஃபுர் என்பதனால் அது பொய்யின் ஆயிடுச்சு கீழே வந்து எப்படி வருது கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் பிரிக்கக்கூடிய கலை மூலம் அல்லா நாடினால் பாதிப்பு உண்டாக்க முடியும் வருது அப்போ சூனிய கலை பொய் என்று ஆன பிறகு கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் பிரிக்கக்கூடிய கலை என்பது அது சூனியம் தான் நீங்க சொன்னீங்கன்னா அதன் மூலம் பாதிப்பு உண்டாக்க முடியும் வருது சூனியத்தால் பாதிப்பு உண்டாக்க முடியாதுன்னு சொல்லி பல்வேறு வசனங்கள் நமக்கு சொல்லி காட்டுது அப்ப அந்த வசனங்களுக்கு முரண் இல்லாத வகையிலே கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் பிரிக்கக்கூடிய கலையை கற்றுக்கொண்டார்கள் அது சூனியத்தில் அடங்காது அதன் மூலம் அல்லா நாடினால் பாதிப்பு உண்டாக்க முடியும் என்பது அது மனித சக்திக்கு உட்பட்ட ஒரு பாதிப்பு தானே தவிர இறைவனை போன்று உண்டாகக்கூடிய ஒரு சக்தி கிடையாது அந்த வசம் இன்னும் நீங்க விரிவா பாத்தீங்கன்னா அல்லா சொல்லி காட்டுகின்றான் தான் மக்களுக்கு சூனியத்தை கற்றுக் கொடுத்து காப்பிரானார்கள் அந்த ஷைத்தான்கள் யாரு ஒமா உம்சில் அதன் மலக்கை ஜிப்ரில் மீகாயில் என்ற இரண்டு மலக்குமார்கள் மீது அந்த சூனியக்களை அருளப்படவில்லை நகரத்தில் இருந்த ஹாரூத் மாரூத் என்ற ஷெய்தான்கள் தான் மக்களுக்கு சூனிய கலையை கற்றுக் கொடுத்தார்கள் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி காட்டலாம் இந்த ஷெய்தான்கள் ஹாரூத் மாரூத் ஷெய்தான்கள் நம்ம சொல்ற பாருங்க குரான்ல பல்வேறு வசனங்கள்ல தீய மனிதர்களுக்கு ஷெய்தான் அப்படிங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டு இப்ப அல்லா முனாபிக்கிறீங்களை பத்தி எல்லாம் சொல்லும் போது ஆமனும் காலும் ஆமன்னா அவர்கள் ஈமான் கொண்டவர்களை சந்திக்கும் போது நாங்கள் ஈமான் கொண்டோம் என்று சொல்வார்கள் ஃபைதா ஹலோ இலா ஷயாத்தினையும் அவர்கள் தங்களுடைய ஷெய்தான்களோடு அவர்களுடைய நண்பர்களோடு பிற முனாஃபிக்களோடு கலந்திருக்கும் போது நாங்கள் உங்களோட தான் இருக்கணும் சொல்லுவாங்க அப்ப தீய மனிதர்களுக்கு ஷெய்தான் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது நபியா நாயம் ஒரு கவிஞனை பார்க்கிறாங்க புது ஹாத ஷெய்தான் அந்த ஷெய்தானை பிடிக்கிறாங்க அப்ப தீய மனிதர்களுக்கும் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு ஷெய்தான் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டு அப்ப இந்த பாபிலோ நகரத்தில் வாழ்ந்த ஹாரூத் மாரூத் என்ற ஷெய்தான்கள் தான் மக்களுக்கு சூனிய கலையை கற்றுக் கொடுத்தார்கள் சரி அடுத்து நாம விளங்கிக்கணும் இந்த மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தான் வருதால் அல்லி மூணன் நாச செகல் இந்த மக்கள் என்று சொன்னால் நிறைய பேர் என்ன விளங்கிடுறாங்க அந்த ஊரில் உள்ள ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கும் கற்றுக் கொடுத்தான் விளங்குறாங்க இந்த அன்னாஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஊரில் ரெண்டு பேரும் கற்றுக் கொடுத்தாலும் என்ன அர்த்தம்னா அன்னாஸ் என்று அர்த்தம் அல்லா ரபுல் அலமீன் ஒகதி யுத்தத்தை பத்தி அது அசா யுத்தத்தை பத்தி குரான்ல அல்ல சொல்லி காட்டுகின்றான் சகாபாக்கள்ட்ட வந்து சகாபாக்கள் ஒரு கூட்டமா இருக்கிறாங்க அது மாதிரி காஃபிர்கள் ஒரு கூட்டமா இருக்கிறாங்க இப்ப அந்த காஃபிர்கள் ஒன்று திரண்டு நபிகள் நாயகத்தையும் சகாபாக்களையும் தாக்க வருகிறார்கள் அப்படிங்கிற செய்தியை ஒரு கூட்டம் சொல்ல வருது மொத்த மூணு குரூப் சகா நபிகள் நாயகம் சகாபாக்கள் முஸ்லீம்கள் ஒரு குரூப் காஃபிர்கள் ஒரு குரூப் இந்த ரெண்டுக்கும் மத்தியில் காஃபிர்கள் முஸ்லீம்களை தாக்க வருகிறார்கள் என்ற செய்தியை சொல்லக்கூடிய ஒரு குரூப் அதை பற்றி எல்லாம் சொல்லும் போது அல்லதீன பால லகுமுன் நாஸ் இந்த மூமீன்கள் எப்படிப்பட்ட என்று சொன்னால் மக்கள் அவர்களுக்கு சொன்னார்கள் இன்னன் நாச கது ஜமாவுலக்கும் மக்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு எதிராக ஒன்று திரண்டு விட்டார்கள் அப்படின்னு குரான் சொல்லி காட்டு இந்த வசனத்தில் அன்னாஸ் என்று அல்லா சொல்வது முஸ்லீம்கள் வந்து தகவல் சொன்ன மக்கள் அன்னாஸ் அவங்களே அல்லா அன்னாஸ் என்கிறான் காஃபிர்களையும் அல்லா என்ன செய்யறான் அன்னாசுங்கிறான் அப்ப அன்னாஸ் என்ற வார்த்தையை வந்து ஒட்டுமொத்த மக்களையும் குறிக்கக்கூடிய வார்த்தையே கிடையாது சில இடங்கள்ல புற சான்றுகளை வைத்து ஒட்டுமொத்த மக்களையும் குறிக்கும் சில இடங்கள்ல வந்து ரெண்டு பேரை கூட என்ன செய்யும் ரெண்டு பேரை கூட அன்னாசுங்கிற வார்த்தை குறிக்கும் அப்ப இந்த ஹாரூத் மாரூத் என்ற செய்தான்கள் யு அல்லி மூன் நாசஸ்ஹில் மக்களுக்கு சூனிய கலையை கற்றுக் கொடுத்தான்னு சொன்னால் அந்த ஊர்ல வாழ்ந்த ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கும் கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி மக்களை கற்றுக் கொடுத்தாங்க அது எப்படி நாம சொல்றோம் பின்னாடி வரக்கூடிய வார்த்தையோடு சொல்றோம் அதே கற்றுக் கொடுக்கும் போது ஒரு நிபந்தனை வச்சாங்க 
இன்னமா நகுல் சித்தனத்தும் ஃபலா தக்ஃபூர் இவர்கள் எந்த ஒருவருக்கு கற்றுக் கொடுத்தாலும் நாங்களே படிப்படியாக இருக்கிறோம் நீங்கள் இறைவனை மறுத்து விடாதீர்கள் என்று சொல்லாமல் கற்றுக் கொடுக்க மாட்டார்கள் இந்த ஹாருக்கு மாலுத்து என்ற அந்த சைத்தான்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை படிப்படியாக காட்டுறாங்க இந்த சூனிய கலையை கற்றுக் கொடுத்ததினால் என்ன விளைவு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து தங்களையும் படிப்படியாக சொல்லி காட்டுறாங்க இப்ப என்ன செய்வாரு நல்ல சிகரெட் அடிக்கக்கூடிய ஆளா இருப்பார் சிகரெட் அடிச்சு அவருக்கு வந்து நல்ல எல்லா நோயும் வந்துடும் அவர்கிட்ட போய் ஒருத்தன் கேட்கிறான் ஆனா எப்படி என்ன தம் அடிக்கணும் கேட்கிறான் அடே என்ன பார்த்தியா அது தம் அடிக்கிறதுனால எப்படி போய் இருக்கிறேன் இதை பிடிச்சி நீரும் நாசமா போயிடாதப்பா அப்படி என்ன செய்வாங்க சில கெட்டவர்கள் என்ன செய்வாங்க எச்சரிக்கை செய்வாங்க அப்ப அந்த மாதிரி ஹாஜத்துமாக சொல்றாங்க நாங்களே படிப்பினையா இருக்கிறோம் இதை படிச்சு நீங்க என்ன செஞ்சிடாதீங்க அல்லாஹ் மறுத்துறாதீங்க அப்படி நிபந்தனை போட்டு தான் அந்த சூனிய கலையை கற்றுக் கொடுத்தாங்க நிபந்தனை போட்டு சொல்லும் போது அதையும் மீறி சில மக்கள் கற்றுக் கொண்டார்கள் இந்த நிபந்தனையை போட்டதுனால எனவே அல்லமூன மினுகுமா அந்த இருவரிடம் இருந்து மாயு பர்ரிகூன பிகி பைனல் மதிய சவுஜிகி கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் பிரிக்கக்கூடிய கலையை கற்றுக் கொண்டார்கள் நீ யோசிச்சு பாருங்க இப்ப ஒரு ஆளுக்கு நம்ம இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கிடுங்க அவன் எதை தான் படிப்பான் இங்கிலீஷ் தானே படிக்கணும் தமிழ் சொல்லி கொடுத்தா தமிழை படிச்சாங்க மேல சூனிய கலையை கற்றுக் கொடுத்தார்கள் அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்ப மக்கள் எதை படிக்கணும் சூனிய கலையை படிக்கணும் கீழே பார்த்தா சூனிய கலை இல்ல கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் பிரிக்கக்கூடிய கலையை கற்றுக் கொண்டார்கள் வருது அப்ப நாம விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் மக்களுக்கு சூனிய கலையை கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது இந்த நிபந்தனையை வைத்து சொல்லிக் கொடுத்ததினால் சிலர் எதை படித்துக் கொண்டார்கள் கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் பிரிக்கக்கூடிய கலையை கற்றுக் கொண்டார்கள் அந்த கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் பிரிக்கக்கூடிய கலையை பத்தி அல்ல சொல்லும் போது ஒமாகும் இதன் மூலம் அல்லாவுடைய நாட்டம் இல்லாமல் அவர்கள் யாருக்கும் எந்த தீங்கும் செய்ய முடியாது அவர்களுக்கு தீங்கழிக்கக்கூடிய நன்மை அளிக்காத காரியத்தை கற்றுக்கொண்டார்கள் தீங்கழிக்கக்கூடிய என்று சொன்னால் மறுமையில் நரகத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய எந்த நன்மையும் தராத காரியத்தை என்ன செய்தார்கள் கற்றுக்கொண்டார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான் அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள் யார் இந்த சூனிய கலை கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் பிரிக்கக்கூடிய கலை ரெண்டுமே கெட்டதுதான் இதை இவர்கள் விலைக்கு வாங்கி கொண்டார்களோ அவர்களுக்கு மறுமையில் எந்த பாக்கியமும் இல்லை என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார் என்றும் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் அதனால ரெண்டு நூத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல அல்லாஹ் சூனியத்தை கற்றுக் கொடுத்து காஃபிர் ஆனார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய இடம் காஃபிர்கள் சூனியத்தின் மூலம் என்ன செய்யலாம் என்று நம்பினார்களோ அந்த நம்பிக்கையை தான் அல்லாஹ் செய்யறான் சொல்லி காட்டுகிறான் அல்லாஹ் இந்த அர்த்தத்தில் சூனியம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறானோ அந்த அர்த்தத்தில் அல்லாஹ் செய்யல சொல்லி காட்டவில்லை இதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சகோதரி ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்காங்க நம்முடைய தமிழாக்கம் அதாவது சகோதரர் பிஜி அவங்களால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு உள்ள அந்த தர்ஜுமாவில் என்ன சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது என்றால் ஹாரூத் மாரூத் அந்த ரெண்டு பேரும் ஷைத்தான்கள் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது ஆனால் மற்ற தர்ஜுமாக நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு பேரும் மலக்குமாரல் என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது இதில் எது சரிங்கிறாங்க இதை நாம் வந்து அடிப்படையை வணங்கிக் கொள்ள வேண்டும் குரானுக்கு விளக்கம் குரான் தான் குரானுக்கு விளக்கம் நபீர் நாயத்துடைய ஹதீஸ் தான் அப்ப எந்த மொழிபெயர்ப்பு குரான் சொல்லக்கூடிய அடிப்படைக்கு மிக சரியா இருக்குதோ அதுதான் சரியான மொழிபெயர்ப்பு இப்ப அவங்க செய்யக்கூடிய அர்த்தத்தை எடுத்துக்கணும் வமா உன்சில அதர் மலக்கை அந்த சூனிய கதை 
இரண்டு மலக்குமார்கள் மீது அருளப்பட்டது அந்த ரெண்டு மலக்குமார்கள் யாரு பாபில ஹாருத்தோ மாறு பாபிலோ நகரத்தில் வாழ்ந்த ஹாருத் மாருத் என்ற இரண்டு மலக்குமார்கள் மீது அருளப்பட்டது என்று சூனிய கலை நம்பக்கூடியவங்க பொருள் செய்யறாங்க சலஃபுகள் ஜாக் அமைப்பு இன்னும் பல்வேறு அமைப்புகள் செய்யறாங்க பொருள் செய்யறாங்க இந்த அர்த்தம் சரியா இதை முதல்ல எடுத்துக்கணும் இவ மலக்குமார்கள் மீது சூனிய கலை அருளப்பட்டது என்று சொன்னால் மலக்குமார்களை பொறுத்தவரைக்கும் அல்லா குரான் சொல்லி காட்டுகின்றான் ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லா படைச்சு ஆதம் நபிக்கு எல்லா பொருட்களுடைய பெயரையும் கற்றுக் கொடுக்கிறான் பிறகு அதை மலக்குமார்களுக்கு எடுத்துக்காட்டி நீங்க வந்து இதை எனக்கு அறிவிங்கன்னு சொல்லும் போது மலக்குமார்கள் சொல்றாங்க இல்லாம அல்லம் தனா இறைவா நீ எங்களுக்கு எதை கற்றுத் தந்தாயோ அதை தவிர வேறு ஞான எந்த ஞானமும் எங்களுக்கு என்ன செய்யாது கிடையாது அப்படின்னு செய்யறாங்க மலக்குமார்கள் சொல்றாங்க அப்ப மலக்குமார்களுக்கு எந்த ஞானம் மட்டும்தான் இருக்குது அல்ல என்ன கத்துக் கொடுத்தானோ அந்த ஞானம் மட்டும்தான் மலக்குமார்களுக்கு இருக்குது குரான்ல பல்வேறு வசனங்கள் எல்லாம் சொல்லி காட்டுகின்றாங்க மலக்குமார்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்களுக்கு ஏவியதில் மாறு செய்யவே மாட்டார்கள் அல்ல சொன்னதை மட்டும் தான் செய்வார்கள் அவ மலக்குமார்களுக்கு அல்ல சொன்னதை மட்டும்தான் செய்ய தெரியும் அல்ல சொன்னது சொன்ன ஞானம் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு இருக்குது மலக்குமார்களுக்கு அல்ல சொன்ன ஞானம் மட்டும்தான் இருக்கு மற்ற வசனங்கள் சொல்லுதா இல்லையா அந்த கருத்தை உள்வாங்கிட்டு வசனத்தை படிங்க வமா உணிசில் அதாவது மல கேள்வி பாபில ஹாருத்தோ மாறு பாபிலோ நகரத்தில் இருந்த ஹாருத் மாறுத் என்ற வானவர்களுக்கு சூனிய கலை அருளப்பட்டது சொல்லி வச்சுக்கிடுங்க மலக்குமார்கள் வானவர்கள் என்றால் அவர்களுக்கு சூனிய கலை அருளப்பட்டது என்று சொன்னால் அந்த வானவர்களுக்கு அருளியவன் யாரு தான் அந்த வானவர்களுக்கு அருளியவன் யாரு அல்லான்னு வருது அப்படிதானே வருது ஏன்னா மலக்குமார்களுக்கு அல்ல சொன்ன ஞானத்தை தவிர வேறு ஞானம் கிடையாது அப்ப அந்த சூனிய கலை மலக்குமார்கள் மீது இறக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் மலக்குமார்களுக்கு இறக்கி வைத்தவன் யாரு தான் அல்ல தான் இப்போ சூனிய கலை குஃபுர் குரான் சொல்லிடுச்சு சூனிய கலை சிர்கன் குரான் என்ன செஞ்சிடுச்சு சொல்லிடுச்சு ஹதீஸ்லயும் வந்துருச்சு இப்ப மலக்குமார்களுக்கு ஒரு குஃப்ரான விஷயத்தை அல்ல வகையா இறக்குவானா இது ஒரு கேள்வி ஏற்படுது குரான் பல்வேறு வசனங்கள்ல அல்லாஹ் அபுல் அலமீன் சிர்கான விஷயத்துக்கு ஒருபோதும் வகி அறிவிக்க மாட்டான் அல்ல என்ன செய்ய மாட்டான் சிர்கான விஷயத்துக்கு ஒருபோதும் அல்லாவிடமிருந்து வகி வராது இப்ப அல்லாஹ் வந்து நம்ம சோதிக்கிறதுக்காக சில விஷயங்களை படைப்பான் அல்லாஹ் வந்து பன்றியை படைத்து பன்றி இறைச்சி சாப்பிட அல்லா சொல்லுவான் அதே மாதிரி தஜ்ஜாலை அல்லா படைத்து நமக்கு சோதனையாக்குவான் ஆனா அல்லாவிடம் இருந்து சிர்கான விஷயங்கள் ஒருபோதும் வகியாக வராது வகி என்பது நான் பின்பற்றக்கூடியது அப்ப ஒமா உன்சில அதன் மலக்கையின் இரண்டு மலக்குமார்கள் மீது இறக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் இறக்கப்படுதல் என்பது வகியாக அருளப்படுது அப்ப மலக்குமார்களுக்கு அல்லா சிர்கான விஷயங்களை அல்ல அருளுவானா குரான் பல்வேறு வசனங்கள் அல்ல சிர்கவை சொல்லி காட்டும் போது அதாவது சிர்கான விஷயங்களுக்கு அன்சல் அல்லாஹு பிஹீமின் சுல்தான் சிர்கான விஷயங்களுக்கு கட்டுகளவு ஆதாரத்தை கூட அல்ல இறக்க மாட்டான் சிர்கான விஷயங்கள் இருக்கா இல்லையா ஏதாவது ஒரு சிர்க்கு எடுத்துக்கிட்டு ஆஹ் இந்த வசனத்துல சிர்க்குக்கு ஆதாரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது தப்பா வியாக்கியானம் பண்ணுவாங்க அல்லாவிடம் இருந்து சிர்க்கு வைக்கிறதுக்கு ஆதாரம் இறக்கு வகியா இறக்கப்படுமான்னு கேட்டா கட்டுகளை கூட அல்ல இறக்க மாட்டான் குரான் நிறைய இடங்கள்ல அல்ல சொல்லி காட்டுறான் காரியங்களுக்கு அல்ல எந்த விதமான ஆதாரத்தையும் இறக்கி வைக்கவில்லை அப்ப குரான் சொல்லக்கூடிய ஒரு அக்கீதாவணைய விளைக்கும் என்ன அக்கீதான் சொன்னோம்னா இப்ப யூசுப் நபி ஜெயில இருக்கும் போது சொல்வார் ஜெயில இருக்கும் போது யூசுப் நபி ஜெயில இருக்கும் போது ஜெயில நம்ம நண்பர்கள் இருப்பாங்க அவங்க தாவா பண்ணுவேன் தாவா பண்ணும் போது அவனுடைய வணக்க வழிபாடு போய் சொல்லும் போது இனுகுவை இல்ல அஸ்மாவும் சம்மை துகா அந்தும் ஆபாவுக்கும் அஞ்சல் இல்லாத பிகாமின் சுல்தான் நீங்க கடவுளா கற்பனை பண்ணி வணங்குறீங்களா இல்லையா இது எல்லாம் நீங்களும் உங்கள் முன்னோர்களும் சூட்டி கொண்ட கற்பனை பெயர்கள் அல்லாவிடம் இருந்து இவற்றுக்கு எந்த ஆதாரமும் வரவில்லை அப்படின்பாங்க அப்ப சிற்கான விஷயங்கள் இருக்கு பாருங்க சிற்கான விஷயங்களை வந்து அல்ல ஒருபோதும் வகியாக இறக்க மாட்டான் இது குரான் சொல்லக்கூடிய கொள்கை மலக்குமார்களுக்கு அல்ல சொல்லி கொடுத்த எதிர்வது எதுவும் தெரியாது இதுவும் குரான் சொல்லக்கூடிய கொள்கை 
அப்ப அந்த சூனிய கலை ஹாரூத்து மாறுத் என்ற மலக்குமார்களுக்கு இறக்கப்பட்டு நீங்க சொன்னீங்கன்னா மலக்குமார்களுக்கு அல்லா சூனிய கலை அல்லாத இறக்கி வச்சா அந்த சூனிய கலை குஃபுரு அப்ப குஃப்ரான விஷயத்தை யார் இறக்கி வச்சா அல்லா இறக்கி வச்சுனா வந்தும் இந்த குஃப்ரான விஷயத்தை அல்லா இறக்கி வைத்தான் என்பது குரான் சொல்லக்கூடிய தெளிவான கொள்கைக்கு முரணானது அந்த மாதிரி அந்த தான் மனு செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடாது இப்ப நீங்க சிந்திச்சு பாருங்க ஒரு கூட்டணி செய்து சூனிய கலையை வந்து ஹாருத்து மாறுத்து என்ற வானவர்கள் மீது இறக்கப்பட்டது அப்படி அர்த்தம் செய்யும் போது அல்லாவே சிறுக்கு இறக்கினான்னு வந்துடும் இப்ப அல்லாவே சிறுக்கு இறக்கினான்னு வச்சுக்கிடுங்க நாம சிறுக்கு வச்சுட்டோம் நாளைக்கு அல்லாட்ட போய் அல்லா நீனே சிறுக்கு இறக்கிட்டு அதை செஞ்சதுக்கள் எங்களை தண்டிக்கலாமான்னு கேட்டா அப்படி அல்லா செய்வானா சிறுக்குக்கு அல்லா ஆதாரம் இறக்குவானா இன்னல்லாக ஒரு அல்லா ஒரு போதங்களுக்கு எதிராக இருக்கிறது அதன் காரணமாக நாம மற்ற குரான் வசனங்களுக்கு முரண்படாத வகையிலே ஒமா உன் அதன் மலக்கை அந்த சூனிய கலை அந்த இரண்டு மலக்குமார்கள் அந்த இரண்டு மலக்குமார்கள் என்று சொன்னால் அந்த நூத்தி இரண்டாவது வசனத்துக்கு முன்னாடி அல்லா ஜிப்ரில் மீகால பத்தி பேசுறான் மண்கான அதுவல் இல்லாயும் மலாய்க்கு திகி ஜிப்ரில மீகால பைனல் அதுவதில் காஃபிரின் யார் அல்லாவுக்கும் மலைக்குமார்களுக்கும் ஜிப்ரிலுக்கும் மீகாலுக்கும் எதிரிகளாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அல்லா எதிரிகளாகிவிட்டான் யூதர்கள் வந்து ஜிப்ரிலையும் மீகாயிலையும் தங்களுடைய எதிரிகளாக கருதினார்கள் அந்த ஜிப்ரில் மீகாய் மீதுதான் சூனிய கலை இறக்கப்பட்டது அவங்க என்ன செஞ்சாங்க பாதித்தார்கள் அப்ப அல்லா சொன்னா அந்த ரெண்டு மலைக்குமார்கள் ஜிப்ரில் மீகாயில் இறக்கப்படவில்லை பாபில ஹாருத்தோ மாறு பாபிலோ நகரத்துல வாழ்ந்த ஹாருத் மாறுத் என்ற இரண்டு ஷெய்தான்கள் மீதான் இறக்கப்பட அல்லா சொல்லி காட்டுறான் அடுத்து நீங்க விளங்கிக்கணும் மலக்குமார்கள் குறிப்பிட்ட ஊர்ல வசிக்க மாட்டாங்க இப்போ இவர் வந்து ரியாத்து மலக்கு இவர் மக்கா மலக்கு இவர் பாபிதோன் மலக்கு எல்லாம் கிடையாது மலக்கு மால் எங்க இருக்கக்கூடியவங்க வானத்துல இருக்கக்கூடியவங்க அல்லாவுடைய கட்டளைக்கான பூமிக்கு வருவாங்க அவங்க வேத புரிசு எங்க போயிடுவாங்க வானத்துக்கு போயிடுவாங்க அங்க என்ன வருது பாபிதோன் நகரத்தில் இருந்த ஹாருத்து மால் அப்படி மலக்கு மால் எப்படி உலகத்துல வசிப்பாங்க உலகத்துல வசிக்கக்கூடிய யாராவது இருப்பாங்க அவங்க வந்து மனிதர்களாக இருப்பாங்க அப்ப அந்த வசனத்துல வானவர் என்று முழுமையிருக்கும் போது என்ன வருது வானவர்களுக்கு சொந்த ஊர் இருக்கிறதா வருது மனுஷனுக்கு வரும் இவர் வந்து சென்னைக்காரது அவர் வந்து நாகர்கோவில் அப்படி சொல்லலாம் மலக்கு மார்களுக்கு என்ன சென்னை நாகர்கோவில் இப்படிலாம் உண்டா கிடையாது அப்ப பாபிதோன் என்ற ஊர்ல வந்து மலக்கு மார்கள் வசித்ததாக சொல்வதே அது தப்பு மலக்கு மார்கள் எங்கதான் இருப்பாங்க வானத்துல தான் செய்வாங்க இருப்பாங்க அப்ப இந்த மொழிபெயர்ப்பே சில கட்டுக்கதைகளை வச்சு கொடுக்கப்பட்ட மொழிபெயர் சில கட்டுக்கதைகள் இருக்குது ரெண்டு மலக்கு மாதிரி செஞ்சாங்களா அல்லாட்ட போய் மனுஷங்கள்லாம் ரொம்ப மாறு செய்யறாங்க எங்க நாங்க மனுஷனா மாறு செய்ய மாட்டோம்னு சொன்னாங்களாம் ஒன்னு அல்லான்னு செஞ்சானா அவங்கள மனுஷங்களா மாத்தி நீங்க பாபி ஜோனுக்கு போங்கன்னு சொன்னானா இந்த மாதிரி நிறைய கட்டுக்கதை இருக்குது அந்த கட்டுக்கதையை மனசுல வச்சுக்கிட்டே என்ன செஞ்சிட்டாங்க மொழிபெயர்த்துட்டாங்க குரானே மொழிபெயர்க்கும் போது மற்ற வசனங்களுக்கு முரண் இல்லா வகையில் தான் செய்யணும் மொழிபெயர்க்க வேண்டும் அது மாதிரி குரான் இன்னொரு வசனமே பேசுது அதாவது லவ்கான பில்லல்லி மலாய்க்கத்தும் எம்சூன் பிகா முத்துமை இன்னம் இந்த பூமியிலே மலக்குமார்கள் நிம்மதியாக வசிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தால் அல்ல நடக்காத வாசகத்தை போய் பயன்படுத்துகிறான் மலக்குமார்கள் பூமியில் வசிக்கக்கூடிய வேலை அவங்களுக்கு என்ன செய்யாது கிடையாது அவங்க எங்க உள்ளவங்க வானத்தில் உள்ளவங்க இதன் காரணமாகத்தான் நாம் என்ன செய்யறோம் மலக்குமார்கள் என்று மொழிபெயர்க்கும் போது மலக்குமார்கள் மீது இறக்கப்பட்ட மொழிபெயர்த்தா பல்வேறு வசனங்களுக்கு முரணாக இருக்கிறது அதனால தான் என்ன செய்யறோம் மலக்குமார்கள் மீது இறக்கப்படவில்லை அப்படின்னு மொழிபெயர்க்கிறோம் அந்த அர்த்தம் அங்க என்ன செய்து இருக்குது அப்ப எந்த அர்த்தம் கொடுப்பது பிற குரான் வசனங்களுக்கு முரண் இல்லாமல் இஸ்லாமிய கொள்கைக்கு முரண் இல்லாமல் இருக்கிறதோ அந்த அர்த்தம் தான் சரியான அர்த்தம் இதை நீங்க சிந்திச்சு பார்த்து விளங்கிடுங்க அல்லாஹ் வந்து அல்லாஹ் வந்து 
विद्या के बारे में विद्या के बारे में आपने सभी ने जैसा अनुभव किया हमने अपने मन के लिए आपने किया था अब विद्या के लिए आपने नया नया अजल अनुभव किया इधर क्या करना है वो एक अलग बात है सूर्य के अंदर पितरों को कोई सोचा है अब भी ना है कि उस बारी के लोगों को मिलना बारी के लोगों சகோதரர் வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்காங்க என்னன்னு சொன்னோம்னா இப்ப தஜ்ஜால் மலை பொழி சொல்லும் போது மழை பெய்யுதா இல்லையா இது அல்லா ஏற்படுத்திய விதி தானே அதே மாதிரி தஜ்ஜால் ஒருவனை கொன்று உயிர்ப்பிக்கும் போது அவன் உயிர் பெறானா இல்லையா இது அல்லா ஏற்படுத்திய விதி தானே அது மாதிரி சாமிதி என்பவன் வந்து ஒரு உலோகத்தால் ஒரு காலை மாட்டை செய்கிறான் அது வந்து சத்தம் போடுது இந்த சாமிதி மூலமா காலை மாடு வர வேண்டும் அல்லா ஏற்படுத்திய விதி தானே அது மாதிரி சூனியத்தின் மூலமா ஏன் அல்ல நமக்கு ஒரு கெட்டது விதியா நாடி இருக்க கூடாது அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து முதலாவது கேள்வி அதாவது எல்லாமே அல்லா ஏற்படுத்திய விதி தான் அந்த விதியை அல்ல எப்படி நம்ப சொல்றான் அப்படித்தான் நம்பணும் இப்ப தஜ்ஜால் மலை இலைக்கு வைப்பான் அப்படின்னு வரக்கூடியது அது மாதிரி தஜ்ஜால் வந்து இறந்தவரை உயிர்ப்பிப்பான் என்று வருவது இது எல்லாமே அல்ல எப்படி ஏற்படுத்திய விதி விதி தான் எல்லாமே குள் குள்ளு யாமல் அதா ஷாக்கிருதி எல்லாமே அதனுடைய விதிப்படி தான் நடக்குது எது நடந்தாலும் விதி தானே நடந்து முடிஞ்சப்ப என்னதுதான் விதி தான் அப்ப எல்லா விதி தான் தஜ்ஜாலுக்கு அல்ல எப்படி விதிச்சிருக்கிறா அதுதான் இங்க கேள்வி இங்க கேள்வி என்னன்னா எல்லாமே விதியா விதி இல்லையாங்கிற கேள்வி கிடையாது தஜ்ஜால் செய்கிறானே இது அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆற்றல் கொடுக்கப்பட்டதாக அல்ல விதித்திருக்கிறானா அது அவன் மூலம் அல்ல நடத்தி இறைவன் செய்கிறான் அவனுக்கு எந்த ஆற்றலும் இல்லாமல் அவன் செய்வதை போன்று இறைவன் விதித்த விதியா அதுதான் கேள்வி இப்ப கேள்வி விதியா விதி இல்லையான்னு கிடையாது இப்ப தஜ்ஜால பொறுத்த வரைக்கும் சலஃபுகள் எப்படி நம்புறாங்க தஜ்ஜாலுக்கு மலை இறக்குற சக்தி அல்லா கொடுத்தான் நம்புறாங்க அல்லா கொடுத்த சக்தியை கொடுத்து அல்லா விதிச்சிருக்கான் நம்புறாங்க தஜ்ஜாலுக்கு உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் அல்லா கொடுத்து கொடுத்துருக்கான் நம்புறாங்க நாம அப்படி நம்பாதிக்க சொல்றோம் தஜ்ஜால் என்பது அல்லாவால் படைக்கப்பட்ட சோதனை நான் உங்களுக்கு குரான் வசன எடுத்து காட்டினேன் உங்களுடைய இறைவரை அத்தாட்சிகள் வரும் பொழுது வரும்போது எந்த ஒரு ஆத்மா அதற்கு முன்பாக அதற்கு முன்பாக நம்பிக்கை கொண்ட ஆத்மாக்களை தவிர மனிதர்களை தவிர அதற்கு முன்பாக தங்களுடைய ஈமான மூலம் நம்மையை சம்பாதித்துக் கொண்ட மனிதர்களை தவிர வேற யாருக்கும் அவருடைய ஈமான் பயனளிக்காது அப்படின்னு குரான் சொல்லி காட்டு இறைவன் ஏற்படுத்திய அத்தாட்சிகள் அது எது நபிகளாக விளக்கலாம் ஹதீஸ்ல வருது இறைவன் ஏற்படுத்திய அச்ச அத்தாட்சிகள் சூரியன் மேற்கே உதிப்பது தஜ்ஜால் வருவது பேசக்கூடிய பிராணி தாபத்துக்கு அருள் பேசக்கூடிய பிராணி வெளிப்படுவது அப்ப சூரியன் மேற்கே உதிப்பதற்கு மேற்கே உதிக்க வைப்பவன் இறைவன் தஜ்ஜாலை கொண்டு வருபவன் இறைவன் பேசக்கூடிய பிராணியை பேச வைப்பவன் இறைவன் நதியாக சொல்லி காட்டினாங்க மாபைன ஹல்கி சாழ்த்தி மாபைன ஹல்கி ஆதமை இல்லா கியாமி சாழ்த்தி பித்ரத்துள் பித்ரத்துள் ஆழம் இந்த தஜ்ஜால் ஆலமை படுத்ததிலிருந்து கியாமத்தை கிடையாது இறைவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒன்று 
கையில கையை காட்டுறோம் தானா தண்ணி வருது அதுக்கு என்ன காரணம் நம்ம கையை காசு சக்தி அப்படி இல்ல கையை காட்டினா குறை குறை வந்து செட் பண்ணி வச்சிருக்கிறான் அதே மாதிரி தஜ்ஜா இப்படி எல்லாம் சொல்லும் போது இறைவன் அதை நடக்க வேண்டும் நடத்தி காட்டுவோம் இறைவன் என்ன ஏன் அப்படி நாம சொல்றோம் மலை இறக்கிற சக்தி அல்லா தரை யாருக்கும் கிடையாது செஞ்சிடுச்சு ஹரீஸ்ல குரான் வந்துருச்சு உயிர்ப்பிக்க கூட அல்லா தரை யாரும் அது குரான்ல வந்துருச்சு தஜ்ஜால் மூலம் நடக்கக்கூடிய அனைத்தையும் இயக்குவோம் அல்லா சொல்லி வந்துருச்சு அப்ப தஜ்ஜால் மூலம் நடக்கிறது விதி தான் அது நடக்கத்தான் போகுது ஆனா எப்படிப்பட்ட விதி அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆற்றல் கிடையாது அது எப்படிப்பட்ட விதி இறைவன் அவன் மூலம் நம்மளை சோதிக்கிறான் அப்படிப்பட்ட விதி நம்ம செஞ்சுக்கணும் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் அடுத்து சாமிதி சொன்னாங்க சாமிதிக்கு உள்ளது அதுதான் தஜ்ஜாலுக்கு மிகப்பெரிய அந்த சோதனை அல்லாக்கனா இல்லையா சாமிதிய வந்து தஜ்ஜாலை போன்று அல்லா கொடுக்காமல் ஒரு விஷயத்தை கொண்டு அல்லா மக்க சாமிதி மூலமா நடத்திக்காட்டு அல்லா சோதிச்சான் மூசா நபி அல்லாவுக்காக போயிட்டார் துருசிராமலைக்கு இப்ப அல்லா கேட்கிறான் கௌமிக்கையா மூசா மூசாவே உன் சமூகத்தை விட்டுட்டு வேகமா வந்துட்டிய என்ன காரணம் அப்படிங்கிறான் அப்ப மூசா நபி சொல்றாரு இறைவா ஹாவுலாயி அலா அசரி அவங்க என்னுடைய கொள்கையில் தான் இருக்கிறார்கள் அஜல் துரப்பி இறைவா நீ திருப்தி கொள்வதற்கு ரொம்ப வேகமா வந்த அப்ப அல்லா சொல்ல வார்த்தை கவனிங்க இன்னா ஃபத்தன்னா கௌமத் இன்னா ஃபத்தன்னா கௌமக்க பாதி மூசாவே உனக்கு பிறகு உன்னுடைய சமுதாயத்தை நாம் சோதித்தோம் அலல்லவு சாமிரி சாமிரி அவர்களை வழிகெடுத்து விட்டான் இந்த வார்த்தை தான் சலபுகள் கண்டு கவனிக்காத ஒரு வார்த்தை என்ன வார்த்தை உன்னுடைய சமுதாயத்தை நாம் சோதித்தோம் சாமிரி வழிகெடுத்து விட்டான் அல்லாவுடைய சோதனை ஒன்று இருக்குது சாமிரி வழிகெடுத்த ஒன்று இருக்குது அவன் மூசாவுக்கு வேகமா வர்றார் சமுதாய மக்கள்கிட்ட விசாரிக்கிறார் என்னடா அவன் நல்ல கொள்கையில் தாண்டா விட்டுட்டு போனேன் நான் போய் கொஞ்ச காலம் கூட ஆவலிய இப்ப நாசமாக்கி போட்டீங்கள அப்படின்னு சொன்னோன்னே அந்த மக்கள் தான் சொல்றாங்க அந்த கூட்டத்துடைய நகைகள் எல்லாம் எங்களுக்கு கிடைத்தது அதை ஃபுரோர் சமுதாயம் இருக்கிறாங்களா இல்லையா அவங்களுடைய நகைகள் எல்லாம் எங்களுக்கு கிடைச்சது நாங்க எல்லாம் அதை எரிஞ்சோம் சாமிலி எரிஞ்சான் சாமிலி எரியும் போது அகரஜலவும் அழிஞ்சிலும் ஜசரன் அந்த கால் அந்த மக்கள் தான் சொல்றாங்க எந்த மக்கள் சிலைய வணங்கினாங்களோ அந்த மக்கள் அவங்க பார்த்தது சொல்றாங்க அல்ல சொல்லல அல்ல அவங்க சொன்னதை எடுத்து காட்டுறான் அந்த மக்கள் சொல்றாங்க சாமிரி உடலோடு கூடிய ஒரு காலை கன்று உருவாக்கினான் தங்கத்தை உருக்கி எந்த உண்டாக்குனா தங்கத்தை உருக்கி ஒரு காலம் மாறி மாறி செய்யறான் அது உண்மையான காலமாடா வந்துருச்சு இது வந்து அல்ல சொல்லல சாமிரி உண்டாக்கு அல்ல சொல்லல சாமிட்ட இருந்து பார்த்ததா மக்கள் சொல்றாங்க ஆனா அல்ல சொல்லி காட்டுறான் நான் உங்களுடைய சமுதாயத்தை சோதித்தோங்கிறான் அப்ப சாமிரி வந்து தங்கத்தால் ஒரு காலை மாட்டை செய்யும் போது அல்ல சோதிச்சானா இல்லையா அல்ல அது செஞ்சிடுறான் அதை உண்மையான காலமாட அல்ல ஆக்கிடுறான் இது அல்லாவுடைய சோதனை சாமிதி ஒரு காலமாட்ட செஞ்சான் தங்கத்துல அது உண்மையான காலமாட ஆக்கணும் யாரு அல்ல இதுக்கு நாம ரெண்டு ஆதாரம் இருக்கு முதலாவது ஆதாரம் இன்னா பத்தன்னா கோவத்துக்கு அல்ல சொல்லிட்டான் உன்னுடைய சமுதாயத்தை நாம் சோதித்து அல்ல சொல்லிட்டான் மூசாதேவி கேட்கிறார் சாமிதியே உன்னுடைய நிலைமை என்னன்னு கேட்கும் அவன் சொல்றான் பசர்த்து மாதம் எப்ப சுரூபிகி அவங்க பார்க்காத ஒண்ணு நான் பார்த்தேன் அப்படிங்கிறான் சாமி என்ன செய்யறான் அவங்க பார்க்காத ஒண்ணு நான் பார்த்தேன் அல்ல அவனுக்கு எதுவும் காட்டுறான் கபலத்தம் அசரி ரசூல் அந்த தூதருடைய காலடியில் இருந்து ஒரு பிடி மண்ணை அள்ளினேன் அந்த தூதர் என்று சொல்லப்படுபவர் மூசா நபின்னு சொல்றாங்க ஜிபிலி என்று சொல்கிறார்கள் எதுதான் உங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது அது தூதருடைய காலடியில் இருந்து ஒரு பிடி மண்ணை அள்ளினேன் நான் அதை எரிந்தேன் கதாலிக்க சௌகலத்திலே நசி என்னுடைய உள்ளம் எனக்கு இப்படி தூண்டியது நான் என்ன செஞ்சேன் அவங்க பார்க்காத ஒண்ணு அல்ல இது அவனுக்கு காட்டுறான் காட்டி தூதனுடைய காதலி மண்ணை எடுத்து அவன் எரிஞ்சான் ஏன் உள்ள எனக்கு இப்படி சொல்லிச்சு நான் திட்டமிட்டு அப்படின்னா எனக்கு திடீர்னு என்ன அறியாமல் நடந்துட்டு இருந்தான் எப்படி மூசா நபியுடைய தாயாருடைய உள்ளத்துல ஒரு பேலையை செஞ்சு மூசா நபி அல்ல வச்சு ஆற்றுல கொண்டு போய் போறோம் அல்ல சொன்னானோ அந்த மாதிரி அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா செஞ்சாங்களோ அது மாதிரி சாமியினுடைய உள்ளத்துல அல்ல தான் உண்டாக்குறான் அவன் உள்ள அவர் தூண்டியதுங்கிறான் உடனே இப்ப அல்லா வந்து சாமியுடைய உள்ளத்துல ஒரு சிந்தனை ஏற்படுத்தி அவன் காலை கன்று தங்கத்தால் காலை கன்றை செய்யும் போது அதை உண்மையான மாட அல்லா மாத்திடுறான் இப்ப சாமி எப்படி வழி எடுக்கிறான் இது வழிக்கு தப்பு கிடையாது இப்பதான் சாமி மக்களை வழி எடுக்கிறான் என்ன செய்யறான் அது உண்மையான கால மாட ஆகணும் என்ன சொல்லி இருக்கணும் எப்ப என்ன என்ன தெரியல திரு இப்படி ஆயிடுச்சு எனக்கு புரியலப்பான்னு சொல்லி இருக்கணும் அந்த செய்தா என்ன பண்ணிடுறான் 
இதுதான் உங்க கடவுள் மூசாவுடைய கடவுள் அவரு அல்லா மறந்து கடவுளை மறந்துட்டு போயிட்டாரு ஆதா இலாகுக்கும் அல்லாஹு மூசா பனசிய இதுதான் உங்க கடவுள் இதுதான் மூசாவுடைய கடவுள் அந்த மனுஷன் தெரியாம எங்கேயோ போய் நிக்கிறாரு இது அவன் சிறுக்கின் பக்கம் வழி கெடுக்கிறான் அப்ப அவன் மூலமா ஒன்று நடக்கும் போது அவன் என்ன சொல்லி இருக்கணும் மூசா எப்படி என்ன சொன்னா சொல்லி இருக்கணும் அந்த செய்தா என்ன பண்ணிடுறான்னு சொன்னோம்னா அப்படி சொல்லாம அது ஏதோ ஒன்று நடந்த ஒண்ணு அல்ல சோதிக்கிறது ஏன்னா அந்த மக்கள் சோதிக்கிறதுக்கு நியாயமான காரணங்களும் இருக்கு இப்ப நமக்கு நமக்கு அந்த மாதிரி அற்புதங்கள் அல்ல காட்டல இஸ்ரோ வேத சமுதாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தூள்சினாமலை அப்படி அல்ல தூக்கி காட்டினான் அல்ல கடவுள் என்பது இருக்கு கடலை அல்ல பிளந்து காட்டினான் கம்ப பாம்பாக்கி காட்டினான் கையில இருந்து ஒளி வர வச்சு காட்டினான் மண்ணு செல்வா உணவா அல்ல இறக்கி காட்டினான் அது மாதிரி அந்த மக்கள் வந்து அல்லாவை பார்க்கணும் சொல்லும் போது அல்லா அவங்களை மௌத்தாக்கி திரும்ப உயிர் கொடுத்து தான் பார்த்தேன் அப்படி ஒரு சமூக உலகத்தை எங்கேயுமே கிடையாது அந்த சமூகத்துக்கு நிறைய அற்புதங்கள் அல்லா காட்டினான் பிரவுன் சமுதாயத்தை வந்து ரத்த ரத்தத்தின் மூலம் அல்லா சோதிச்சு அதை பார்த்தாங்க பேங்களை கொண்டு அல்ல சோதிச்சு அதை பார்த்தாங்க பெருவெள்ளத்தை கொண்டு அல்ல சோதிச்சு அதை பார்த்தாங்க தவளையை கொண்டு அல்ல சோதிச்சு அதை பார்த்தாங்க இப்ப அல்ல என்ன செய்யறான் இவ்வளவு அற்புதமா இவங்களை காட்டி இருக்கிறோமா இல்லையா இவ்வளவு அற்புதமா நம்ம அல்லா கடவுள் என்பதை இவங்களை காட்டி இருக்கிறோம் சின்ன அற்புதம் அடுத்தவங்க மூலமா நடக்கிற மாதிரி வந்தா இவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க இவங்க ஈமான் எப்படி இருக்குது அப்படி சோதிக்கிறது காட்டி அல்ல என்ன செஞ்சான் சாமி அந்த உலகத்தை காலமாடு மாதிரி செய்வ உண்மையான மாடாக்கி அல்ல விட்டானா இந்த கூட்டம் தான் சாமியினுடைய வழிகேட்டில் போய் விழுந்து அதை காலமாட்ட கடவுளாக எடுத்துக்கிறாங்க உண்மையானி <laughs> அப்ப நாம சோதித்தோம் என்று சொன்னால் அதை உண்மையான காலை கன்றாக மாற்றியவன் அல்லாதான் ஏன்னா ஒரு ஒரு கவிதை கூட சொல்லுவாங்க தீயில் கரைத்தாலும் தீயில் எரித்தாலும் நீரில் கரைத்தாலும் தங்கம் கருக்காது மானேன்னு சொல்லுவாங்க தங்கம் இருக்கு பாருங்க தங்கத்தை நீர்ல கரைச்சாலும் தீயில எரிச்சாலும் அது கருக்குமா உலோகம் உலோகமா தான் இருக்கும் ஆனால் அல்லா வந்து அந்த உடலோடு கூடிய காலை கன்று ஆக்கினானா இல்லையா அதை வந்து மூசா நபி எரிச்சு அந்த சாம்பல் எங்க கொண்டு போய் கரைச்சிடுறாரு தண்ணீர கொண்டு போய் கரைச்சிடுறாரு அப்ப அது உலோகத்தான பொருள் இல்லை அல்ல உண்மையான மாடாக்கிறான் உண்மையான மாடாக்கும் போதுதான் அதை எரிச்சா சாம்பல் ஆகும் அந்த சாம்பல் எங்க கொண்டு போய் கரைக்கிறாங்க தண்ணீர கொண்டு போய் கரைக்கிறாங்க அப்போ சாமிரிக்கு அல்ல எந்த சக்தியும் அல்ல கொடுக்கவில்லை சாமிரி மூலமாக அந்த காலை மாடு உண்டானதை போன்று அல்ல காட்டி சோதித்தான் அந்த சோதனையில் சாமிரி அவர்களை வலியெடுத்து அந்த சமுதாயம் வலியெட்டு விட்டார்கள் இதை நம்ம விளங்கிக்கணும் சலவுகள் நம்புற மாதிரி சாமிரிக்கு வந்து அல்ல மாட்ட உண்டாக்குற சக்தியோ அல்லது சத்தம் போட வைக்கிற சக்தியோ அல்ல என்ன செய்யல கொடுக்கவில்லை அதை உண்மையான மாடாக ஆக்கியவன் அல்லாதான் சோதிப்பதற்காக அல்ல ஆக்கினான் சாமிரி எங்க கெட்ட வேலை பார்த்துறான் அது நடந்த உடனே இதுதான் உங்க கடவுள் சொல்லி மக்களை வழிகிறதான் பாருங்க அது அவன் செஞ்ச தீய வேலை அதற்காக அவனுக்கு என்ன இருக்குது தண்டனை வந்து இருக்குதுன்னு செய்து சொல்லி காட்டுகிறது அப்ப இதுவும் நீங்க எப்படிப்பட்ட விதி நம்பணும் சாமிரிக்கு அந்த சக்தியை கொடுத்து ஏற்படுத்தப்பட்ட விதி அல்ல சாமிரி மூலம் அல்ல நடத்தி காட்டினே அப்படிப்பட்ட ஒரு விதி அடுத்து என்ன கேட்டீங்க சூனியத்தை அல்ல பொய்யின்னு சொல்றான் பொய்யினால பாதிப்பு உண்டாக தானே செய்யும் அப்படிங்கிறாங்க அது பொய்யினால பாதிப்பு உண்டாகனா மனித சக்திக்கு உட்பட்ட பாதிப்பு உண்டாகும் எந்த குஃரை எல்லாம் இஸ்லாம் பொய்யின்னு சொல்லுதோ அந்த பொயரம் வந்து பாதிப்பு உண்டாங்க நீங்க எங்க விளங்கி பிரிச்சு பாக்கணும் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் பொய்யுதான் எல்லா குஃபுருமே பொய்யு தானே தாயத்து என்பது பொய்யுதான் சவுனம் என்பது பொய்யுதான் ஜோசியம் என்பது பொய்யுதான் சிலைக்கு சக்தி என்பது பொய்யுதான் எல்லா சிற்குமே என்னதான் பொய்யுதான் ஒரு சிற்கான விஷயத்த பொய்யின்னு சொன்னா அங்க என்ன அர்த்தம் சிற்கான விஷயத்த பொய்யின்னு சொன்னோம்னா மனிதர்கள் அதற்கு காசு அதற்கு என்ன சக்தியை கற்பனை பண்றாங்களோ அந்த சக்தி இல்லன்னு அர்த்தம் ஒரு பொய்ய சொல்லும் போது அந்த பொய்யினால மனித சக்திக்கு உட்பட்டு பாதிப்பு உண்டாகும் இப்ப ரேசமே அரிசி பருவம் போடுறான்னு சொல்றாங்க பொய்யான தகவல் சொல்லிட்டான் எல்லாரும் போய் நெருக்கடி உண்டாகும் போது இந்த பொய்யான தகவல் எல்லாரும் போய் நெருக்கடி உண்டாவதா இல்லையா இது அந்த பொய்யினால் ஏற்பட்ட பாதிப்பு இது என்ன பாதிப்பு மனித சக்திக்கு உட்பட்டு எல்லாரும் வந்து மனித சக்தி உட்பட்டு பொய் சொல்லி பாதிப்பு உண்டாக தானே செய்யலாம் அப்ப ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை விளங்கிடுங்க 
மனித சக்திக்கு உட்பட்டு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு என்பது வேறு ஒரு சிறுத்தான காரியத்தை பொய்யு சொல்லும் போது அதனால் பாதிப்பு உண்டாகும் என்பது வேறு அப்ப நீங்க சொல்வது மனிதன் பொய்ய சொல்லி மனிதர்கள் நெருக்கடி கூட்டாய் உள்ள பாதிப்பு உண்டாதா இல்லையா அந்த பாதிப்பை சொல்றீங்க நாம சொல்லக்கூடிய பாதிப்பு அந்த மாதிரி பாதிப்பு அல்ல குரான் எதை பொய் என்று எந்த குஃபரை பொய் என்று சொல்லிவிட்டதோ அந்த குஃபர் ஒரு வகை செய்யாது உண்மையாகாது எந்த ஒரு காரியத்தை குஃபர் என்று சொல்லிவிட்டால் அதனால் எந்த நன்மை கிடைக்கும் நம்பப்படுகிறதோ அது பொய் அந்த நன்மை கிடைக்காது அதனால் எந்த தீமை கிடைக்கும் நம்பப்படுகிறதோ அந்த அது பொய் அது கிடைக்காது அப்ப ரெண்டும் உள்ள வித்தியாசத்தை நாம் என்ன செய்யணும் பிரித்து விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இதுதான் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய பொய்யினால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புக்கும் நாம சொல்லக்கூடிய பொய்யினால் பாதிப்பு ஏற்படாது சொல்வதற்கு உள்ள வித்தியாசம் சகோதரி என்ன கேக்குறாங்க கண் திருஷ்டி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குதா அது ஓதி பார்க்கலாமா ஓதி பார்க்க கூடாதா கண் திருஷ்டி தொடர்பா நிறைய ஹதீஸ்கள் வருத அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க பொதுவா இஸ்லாத்துல வந்து ஒரு அடிப்படை இருக்குது என்ன அடிப்படை சொன்னால் மறைவான விஷயங்கள் இருக்கு பாருங்க இதுல வந்து அல்லாத சூழ் சொன்னதாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டு உறுதிப்படுத்தி விட்டால் அதை நாம் எந்த சந்தேகமும் படக்கூடாது எந்த கேள்வியும் கேட்க நம்பிடும் மறைவான விஷயங்கள் நம்பிக்கை கொள்வார்கள் இப்ப நம்ம அறிவால் தீர்வு செய்ய முடியாத சிந்திக்க முடியாத மறைவான விஷயங்கள் இருக்கு பாருங்க இது அல்லாத சூழ் சொன்னா நாம் அப்படி நம்பிடும் அல்லது செய்யக்கூடாது எந்த கேள்வியும் கேட்கக்கூடாது இப்ப உதாரணமா அல்லா இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுது நம்ம யாரும் அல்லாவை கண்ணால பார்த்தோமா பார்க்கல கடவுள் இருக்கிறான் என்பது பல்வேறு சான்றுகளை அல்லா வைத்திருக்கிறான் அந்த சான்றுகள் மூலமா நம்ம அல்லாவை நம்ம நம்புறோம் இப்ப இதுல போய் அல்லா பார்த்தா தான் நம்புவோம் சொல்லக்கூடாது அல்லாவை நம்புதல் மலகுமாரை நம்புதல் வேதங்களை நம்புதல் விதியை நம்புதல் சொர்க்க நரகத்தை நம்புதல் சைத்தானை நம்புதல் ஜின்களை நம்புதல் இன் அபிமானங்களுக்கு முன்பா முன்பாக அபிமான கொடுக்கப்பட்ட அற்புதங்களை நம்புதல் சுலைமான் நபி கிட்ட எறும்பு பேசுகிற நம்புதல் எதுதான் மறைவான விஷயங்களோ நம்ம அறிவை வச்சு உண்மையா பொய்யான சிந்தி நாம நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க முடியாதோ அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள்ல வந்து ஒரு மூமின் எந்த கேள்வி கேட்க கூடாது நம்பிக்கை கொண்டு ஆக வேண்டும் அது வந்து ஈமானுடைய அம்சம் அதே நேரத்தில் புராணத்தையும் சுண்ணாவிலையும் ஒரு விஷயம் சொல்லப்படுகிறது நம்முடைய அறிவை வைத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய விஷயமா இருக்குது ஒரு விஷயம் சொல்லப்படுகிறது அந்த விஷயம் நம்முடைய அறிவை வைத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய விஷயமாக இருந்தால் அது உண்மையாக இருந்தால் தான் நாம நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் இதை இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு அடிப்படை புராண ஏராளமான வசனங்கள்ல அல்லா சொல்லி காட்டா அல்லா ஒருவன் தான் கடவுள் என்பதற்கு குரான் சொல்லக்கூடிய சான்றுகள் அனைத்துமே அறிவு சான்றுகள் தான் அறிவை வச்சு செஞ்சு பார்த்தால் அந்த ரிசல்ட் தான் கொடுக்கும் இறைவன் ஒருவன் தான் கடவுள் என்பது குரான் என்ன சான்று வைக்குது ஒருவன்ிருக்கிறான்ிருக்கிறான்ிருக்கிறான்ிருக்கிறான்ிருக்கிறான்ிருக்கிறான்ிருக்கிறான்ிருக்கிறான்ிருக்கிறான்ிரு
ஒரு நாக்கை சிந்தித்துப்பார் உன்னுடைய கண்ணை சிந்தித்துப்பார் ஒவ்வொரு உறுப்புகளையும் சிந்தித்துப்பார் உன்னுடைய அறிவு சொல்லும் கண்டிப்பாக படைத்தவன் ஒருவன் இல்லாமல் இது நடக்காது நம்ம சாப்பிடுறோம் உள்ள போது கரெக்டா பிரிக்கப்படுதா இல்லை எப்படி பிரிக்கப்படுது அது எப்படி தானா பிரிக்கும் நாக்கில் இனிப்பு வச்சா இனிப்பு காட்டுது கசப்பு வச்சா கசப்பு சல்லாலை சிலம் அவங்க வந்து ஒரு சகாபியை எடுத்து வளர்க்கிறாங்க ஹாரிசா என்ற சகாபி நினைக்கிற செய்தி எடுத்து வளர்க்கிறாங்க ஒரு தந்தை ஹாரிசா ஆனால் செய்து வந்து ஆள் ரொம்ப பிரைட்டா இருப்பாரு ஹாரிசா இருக்காரா இல்லையா அவர் ஆள் ரொம்ப கருப்பா இருப்பாரு கருப்பான தந்தைக்கு வெள்ள பிள்ளைன்னு பிள்ளை பிறந்தா ஒரு சந்தை வருமா இல்லையா கருப்பான பாப்ப உம்மா கருப்பு பாப்பா கருப்பு புள்ள வந்து தல தலதான் இருந்தா வச்சுக்கிடுங்க ஒரு சந்தேக வருமா இல்லையா இந்த மாதிரி பேச்சு மக்கள்கிட்ட ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்ப ரசூல்லா செய்த எடுத்து வளர்த்தா ரசூல்லாக்கு வந்து ரொம்ப மனசு வந்து கஷ்டமா இருக்குது இப்படிதான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்களேன்னு சொல்லி நபியோ நாயம் காலத்துல ஒரு விஞ்ஞானம் இருந்துச்சு எந்த விஞ்ஞானம்னா உடலில் உள்ள ரேகைகளை வைத்து பாரம்பரியத்தை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய விஞ்ஞானம் அது வந்து ஜோசியம் பார்க்கற மாதிரி கிடையாது அது நிரூபிக்கப்பட்ட விஞ்ஞானம் அப்படி வல்லுநர்களும் இருந்தாங்க அப்போ ரசூலா ஒரு தடவை என்ன செய்யறாங்க காயிஃப்னது பேர் உடலில் உள்ள ரேகைகளை வச்சு பாரம்பரியத்தை கண்டுபிடிப்பாங்க இன்னைக்கு அந்த விஞ்ஞானம் இருக்கான்னு தெரியல அப்ப ஒரு தடவை என்ன செய்யறாங்கன்னா பள்ளிவாசல்ல இந்த ரெண்டு சகாபாக தூங்குறாங்க எப்படி தூங்க தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் மறைச்சுக்கிட்டு தூங்குறாங்க நாலு கால் மட்டும் வெளியே தெரியுது யாரு தூங்குறாங்க என்பதை பற்றி அறியாத ஒரு காய் வர்ற ரசூல் அங்க இருக்கிறாங்க அவர் வந்து காலை பார்க்கிறாரு அவர் அந்த வல்லுநர் ஜோசியம் நினைச்சிட கூடாது உடலுடைய ரேகைகளை வைத்து பாரம்பரியத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய வல்லுநர் அப்ப அப்படி பார்த்துட்டு அவர் சொல்றாரு இந்த காலில் இருந்துதான் இந்த கால் வந்திருக்கிறதுங்கிறார் உடனே ரசூலாக அப்படி முகம் அப்படி சந்தோஷமா இருக்கும் ஏன்னா மக்கள் மத்திய தவறான ஒரு பேச்சு போதா இல்லையா அதை யாரு வந்து பொய்யாக்கிட்டார் இவர் எந்த உடம்புல எதையுமே பார்க்கல பார்க்காம சொல்றாரு இந்த காலில் இருந்துதான் இந்த கால் வந்திருக்கிறது தகப்பனை காட்டுறாரு புள்ளையும் காட்டுறாரு அப்ப அது வந்து மக்கள் எந்த தப்பான பேச்சு பேசுறாங்க அது இல்லைன்னு செஞ்சது ஆயுது ரசூல சந்தோஷமா ஆயுசா போறாங்க ஆயுசாவே மேட்ரு தெரியுமா என்ன இப்படி ஒரு காய் ஒரு ஆள் வந்தாரு இந்த மாதிரி தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் மூடி இருந்தது கால்கள் மட்டும்தான் வெளியே தெரிஞ்சது அவர் இப்படி சொல்லிட்டாரு அப்போ நம்ம அறிவின் மூலமாக நிரூபிக்கப்பட்ட விஞ்ஞானம் நிரூபிக்கப்பட்ட விஞ்ஞானம் சொன்னோம்னா நிரூபிக்கப்படாத விஞ்ஞானம் இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நிரூபிக்கப்பட்ட விஞ்ஞான உண்மையும் இருக்குது பூமி உருண்டை என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது சூரியன் ஓடுகிறது என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது சந்திரன் ஓடுகிறது என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது இது பொய்யான விஷயங்கள்லாம் கிடையாது பூமி சுற்றுகிறது என்பது நிரூபிக்கப்பட்டது நாம என்ன செய்தா உணர முடியும் அப்ப நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை இருக்கு பாருங்க இதற்கு இதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அப்ப அல்லாவோ அல்லாவுடைய தூதரோ நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மைக்கு மாற்றமாக சொன்னார்கள் வருது வச்சுக்கிடுங்க அதை நம்ம அல்லாவோட இணைக்கக்கூடாது ஏன்னா அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் நம்முடைய அறிவு எதை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பொய் என்று சொல்கிறதோ அதை ஒருபோதும் சொல்ல மாட்டார்கள் நவீன சொன்னாங்க மண் ஹத்தஸ் அன்னிபி ஹதீசின் யுரா அன்னகுல் கதிபுன் பவுத அகதுல் காதிபின் பொய் என்று கருதப்படக்கூடிய செய்தியை நான் சொன்னதாக யார் அறிவிக்கிறானோ அவன் பொய்யர்களில் ஒருவன் ஒரு செய்தி நமக்கு பொய்யும் தெரியுது அதை நபி சொன்னதா ஒரு சொல்றான்னு வச்சுக்கிடுங்க அவன் பொய்யர்களில் ஒருவன் நாம ஒரு செய்திய உண்மையா பொய்யா நிரூபிப்பதற்கு நபியா ஒரு வழிமுறை சொல்லி காட்டுறாங்க இதா சமயத்துக்குள் ஹதீஸ் அண்ணி நான் சொன்னதாக மற்றவர் மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு செய்தி கிடைத்தார் முடிகளும் ஏற்றுக்கொள்ளும் 
அதை சொல்லக்கூடியவர்கள் நம்பகமானவர்களா இருக்க வேண்டும் சொல்லக்கூடிய செய்தியும் சரியான செய்தியா இருக்கும் அப்ப நபியா சொல்றாங்க ஒரு செய்தி வருது நாம ஒரு செய்தியை உண்மைப்படுத்துவதற்கு என்ன வழிமுறைகள் இருக்கிறதோ அந்த வழிமுறையில் அது உண்மையாகி விட்டால் அது நபி சொன்னதுதான் அது நபியா தான் சொல்றாங்க இதா சமயத்து மூல ஹரீஸ் அண்ணி நான் சொன்னதாக அடுத்தவர் ஒரு செய்தி அறிவிக்கும் பொழுது வருகிறது <coughs> அந்த செய்தியும் பொய்யா இருக்குங்க அப்பப்ப ஒரு பூமியுடைய உள்ளம் ஏற்றுக்கொள்ள இந்த அடிப்படையை மனசுல வச்சுக்கிட்டு நீங்க இப்ப இந்த கண் திருஷ்டி தொடர்பாக வாங்க கண் திருஷ்டி தொடர்பாக வரக்கூடிய செய்தி வந்து ஹரீஸ்ல நீங்க படிக்கும் பார்க்கும் போது அது கைப்பாட விஷயமே கிடையாது அது கண்டுபிடிக்கக்கூடிய விஷயமா தான் ஹரிச சொல்லப்படுது நீங்க சொல்லக்கூடிய கண் திருஷ்டி ஹரிசு என்ன வருது இப்ப ஒரு ஆள் வந்து இன்னொரு ஆளுக்கு கண் திருஷ்டி போட்டா கண் திருஷ்டி என்ன அர்த்தம் சொல்றாங்க கண்ணால பாதிப்பு உண்டாக்கிட்டான் பாதிக்கப்பட்டானோ அவனுக்கு என்ன செய்யணுமா போட்டானா இல்லையா அவனை வந்து குளிப்பாட்டி அந்த தண்ணிய வந்து கண் திருஷ்டி பட்டவ மேல ஊத்திட்டா கண் திருஷ்டி குணமாயிரும் அப்படின்னு சொல்லி வருது அப்ப இந்த செய்தியை நீங்க பாருங்க ஒருத்தனைக்கு ஒரு கண் திருஷ்டி போட்டான் கண் திருஷ்டி போட்டா எவன் கண் கண் திருஷ்டி போட்டானோ அவன் உடம்பு கழுவி அந்த தண்ணியை எடுத்து எவன் பாதிக்கப்பட்ட அவன் மேல ஊத்திட்டா அது குணமாயிரும் வருது இது ஹதீஸ் நம்புறாங்க ஹதீஸ் நம்புனா இதை எடுக்கக்கூடிய சட்டம் என்ன கண் திருஷ்டி போட்டவனை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படித்தான கண் திருஷ்டி போட்டவனை கண்டுபிடிக்க முடியும் என்பதனால்தான் அவன் தண்ணி எடுத்து ஊத்துங்கன்னு வருது தண்ணி எடுத்து ஊத்து வந்தாலே எவன் கண் திருஷ்டி போட்டால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனா நீங்க எந்த செலவுகள் போய் கேளுங்க கண் திருஷ்டி எவன் போட்டா நமக்கு தெரியவே செய்யாது அப்படி இப்படிம்பாங்க எந்த ஹரீச நம்புனா ஒழுங்கா நம்பு ஹரீச நம்புனா ஒழுங்கா நம்பு ஹரீச நம்புவானா அது உள்ள கருத்தை ஏத்துக்கவும் மாட்டானா சரி ரெண்டாவது என்ன சொல்றாங்க தண்ணியை ஊத்திட்டா கண் திருஷ்டி குணமாயிரு வருது அப்படி உலகத்துல காட்டுங்க நபிகளா சொல்றாங்களா இல்லையா பொய் என்று கருதப்படக்கூடிய செய்திய நான் சொன்னதா ஒரு அறிவித்தால் அவர் பொய்யர்களில் ஒருவன் அப்போ கண் திருஷ்டி போட்டவனை குளிப்பாட்டி அந்த தண்ணியை பாதிக்கப்பட்டவன் மேல ஊத்துனா கண் திருஷ்டி போட்டவனை கண்டுபிடிக்க முடியும் நீ அப்படி கண்டுபிடிச்சு காட்டு ஊத்துனா குணமாகும் சொல்லி வருது அப்ப மருந்துனா அது வந்து அல்லா நானதான் குணமாகும் மருந்து மெட்டாசினுக்கு மெட்டாசின் மாத்திரையில தளபதிக்கு மருந்து இருக்குன்னு வச்சுக்கிடுங்க பத்து பேர் போட்டு அஞ்சு பேருக்கு அது என்ன செய்யும் குணமாகும் ஒரு மாத்திரை தலைவலி மாத்திரைங்கிறாங்க எவன் சாப்பிட்டா குணமாகனா தலைவலி மாத்திரையா ஒரு மருந்து எப்படி டெஸ்ட் பண்றது ஒரு மாத்திர காய்ச்சலுக்கு மாத்திரைங்கிற அப்ப என்ன அர்த்தம் காய்ச்சல் வந்து ஐம்பது பேரும் கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கிடுங்க ஒரு இருபது பேரும் கேட்காது ஒரு பத்து பேரும் கேட்காது அது காய்ச்சலுக்கு மருந்து இருந்தா பத்து பேர் தான் கேட்கணுமா இல்லையா அப்ப உலகத்துல இதை ஹதீஸ்ல நம்ப கூட நம்ம கேட்கிறோம் கண் திருஷ்டி போட்டாலும் கண்டுபிடிங்க யாரு பாதிக்கப்பட்டாலும் கண்டுபிடிங்க நீங்க இந்த மாதிரி நிரூபிச்சு காட்டுங்க ஆனால் எல்லோருமே சொல்லுகிறார்கள் அப்படி கண்டுபிடிக்க முடியாது அது நாம துவா செய்யணும் செஞ்சா என்ன செஞ்சிடும் அது குணமாயிருக்கிறாங்க இது வந்து நாங்க நாம சொல்றது எந்த நோய் வந்தாலும் எல்லாரும் ஓதி பாருங்க எந்த நோய் வந்தாலும் ஓதி பார்க்கலாம் பலத்து நாசம் வச்சு நம்ம ஓதி பார்க்கலாம் அது அல்லா காரணம் நமக்கு என்ன செய்ய குணமாகும் ஆனால் இது அப்படி சொல்லவில்லை இது எப்படி சொல்லுகிறது ஒரு சகாபி வந்து ஒரு செய்தியில வருது அறிவிப்பாளர் ரீதியா சரியான செய்ய இவங்க இவங்கள்ட்ட உள்ள பிரச்சனையே என்ன பிரச்சனை தெரியுமா ஹரீசை சொல்லக்கூடியவர்கள் சரியாக இருந்து விட்டால் ஒட்டுமொத்த ஹரீசும் சரின்னு நினைக்கிறாங்க இதுதான் இவங்கள்ட்ட உள்ள பஞ்சாயத்து இது ஹரீஸ் கலையில உள்ள அடிப்படை ஞானம் இல்லாத விஷயம் இப்போ ஒரு செய்தியை வந்து ஹதீஸ் கலையுடைய வரலாற்றை விளங்கிக் கொண்டால் இந்த பேச்சை வராது ஹதீஸ் கலை இமாம் புகாரி இருக்கான்னு வச்சுருங்க இமாம் புகாரி பிறந்தது ஹிஜ்ரி நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு ஹிஜ்ரி நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு இமாம் புகாரி பிறகுறாங்க ரசூலா மௌத்தானது ஹிஜ்ரி பத்துல மௌத்தாவரா அப்ப ரசூலா மௌத்தாயி நூத்தி எண்பத்தி நாலு வருடம் கழித்து இமாம் புகாரி பிறக்கிறான் பிறந்த உடனே ஹரீஸ் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாரா பிறந்து குறைஞ்ச இருபது வருஷம் கழிச்சு தானே செய்வாரு 
ஹதீஸ் வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாரு அப்ப இமாம் புகாரி ரசூலுல்லாட்ட டைரக்டா ஹதீஸ கேட்கல எல்லா இமாம்களுமே அப்படித்தான் அப்போ இமாம் புகாரி வந்து தனக்கு முந்தைய தலைமுறை கேட்டிருப்பாரு அவங்க அதுக்கு முந்தைய தலைமுறை கேட்டிருப்பாங்க அவங்க அதுக்கு முந்தைய தலைமுறை கேட்டிருப்பாங்க இந்த அடிப்படையில குறைஞ்சபட்சம் ரசூல்லா விட்டுட்டு இமாம் புகாரி விட்டு பாத்தீங்கன்னா புகாரிக்கும் ரசூல்லா மத்தியில குறைஞ்ச மூணு பேராக வரணும் அதிகபட்சம் எத்தனை பேரா செய்யலாம் வரலாம் அப்ப அப்படி இருக்கும் போது இந்த ஹதீஸ்கள் எந்த காலத்து தொகுக்கப்படுது சொன்னோம்னா ஹதீஸ்கள் வந்து ஹிஜ்ரி நூறுக்கு பிறகுதான் தொகுக்கப்படுது ஹிஜ்ரி இருநூறுக்கு பிறகுதான் அதை ரொம்ப கவனம் செலுத்தப்படுது நிறைய பேர் ரசூல்லா பிறகு இட்டு கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கண்டதை இட்டு கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஹதீஸ்களை உடைய வரலாறு நீங்க பாத்தீங்க வச்சுக்கிடுங்க இவங்க பேசுறத வாதங்கள்லாம் சுத்த ஒரு அடிப்பட்ட முட்டாத்தனமான வாதம் எந்த அளவுக்கு விட்டு கட்டியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஆள் என்ன செய்வார் நிறைய சான்றுகள் இருக்கு விளங்கிறதுக்காக சின்ன உதாரணம் காட்டுறேன் ஒரு ஆள் என்ன செய்வார்னா ஒரு இமாம் கிட்ட போய் ஹதீச கட்டி எழுதி வச்சிருவார் ஒரு என்ன செய்வானா இவர் எழுதி வச்ச புத்தகத்தை எடுத்து அதுல வந்து தன்னுடைய கை சிறகு பிள்ளை சேர்த்து விட்டான் இந்த மாதிரி கை சிறகு சேர்த்தவங்க நிறைய பேர் இப்போ நாம் என்ன செய்வோம் நான் நல்லவன் தான் நான் மனப்பாடம் பண்ணாம எழுதி வச்சு வச்சுக்கிடுங்க நான் எழுதி வச்சிருவேன் ஏன் புக்க எடுத்து அது இல்லாத சரக்கனை செஞ்சிருவாங்க சேர்த்து விட்டாங்க இப்ப இவர் என்ன செய்வாரு அவங்க நாம எழுதுனதுதான் போதிருக்குன்னு சொல்லி அறிவிச்சவங்க நிறைய பேர் இப்படி ஹதீஸ் கலை இருக்குங்க ஹதீஸ் கலை நீங்க படிச்சு ஹதீஸ்கள் தொகுக்கப்பட்ட வரலாறு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சேட்டை நிறைய செய்தான் பண்ணிருக்கலாம் அது ஒண்ணுங்களா இன்னொரு வேலையும் நடந்திருக்கு காப்பூர் அகத்தான ஒரு ஆள் இருந்தார் இவர் வந்து பைபிள் நிறைய படிப்பார் நபி காலத்தில் உள்ள பைபிள் அபு உரையாட்டை நிறைய செய்தியை கேட்பார் இந்த மனசு என்ன பண்ணியிருக்காரு பைபிள்ல உள்ளதை ரசூல்லா சொன்னதாகவும் ரசூல்லா சொன்னதை பைபிள்ல உள்ளதா மாத்தி மாத்தி அறிவிச்சிருக்கார் இந்த வேலையும் நடந்திருக்கு இப்படி சொல்லும் போது என்ன ஆயிரம் சொன்ன ஹதீஸ் கிழமை சந்தேகம் வந்துடும் அப்படி சந்தேகப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுக்கு தான் ஹதீஸ் கிழமை இமாங்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு ஹதீச நபி சொன்னாங்கன்னு உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றால் அந்த ஹதீச சொல்லக்கூடியவங்க எல்லாருமே நல்லவங்களான்னு பார்க்கணும் ரெண்டாவது அந்த செய்தி இருக்கு நல்லவங்களா மட்டும் பார்த்தா போதாது அந்த செய்தி குரானுக்கு முரண் இல்லாத வகையில் இருக்கிறதா என்றும் பாருங்கள் என்றார் குரானுக்கு முரண் இல்லாத வகையில அறிவுக்கு முரண் இல்லாத வகையில் இருக்குதான் பாரு சொன்னாங்க எல்லா இமாங்களும் இந்த அடிப்படையில் என்ன செஞ்சிருக்காங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க அவ இவங்க என்ன கேள்வி கேட்கிறாங்க அறிவு பாலத்துறை சரியாக இருந்து விட்டால் அது நபி சொன்னது தானே அது நல்லவ பேரை பயன்படுத்தியே நிறைய இட்டு கட்டியிருக்காங்க இட்டு கட்ட பிறகு எப்படி இட்டு கட்டுவாங்க தெரியுமா நல்லவங்க பேர் இருக்கு பாருங்க அபு உரையாடல் இவர் கேட்டார் அவ அவற்றை எல்லாம் நல்லவங்க பேரையா வச்சு செய்தி இட்டு கட்டி இருக்கிறாங்க ஏ நாம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரசூலாட்டை ரசூலா ஒரு கருத்துல சொல்லுவாங்க சார் சகாபாக்கள் தவறா விளங்கி அறிவிச்சிருக்கிறாங்க நபி அண்ணா சொன்னாங்க இறந்தவர் குடும்பத்தினர் இறந்தவர் அவர் செய்த பாவத்தினால் வேதனை செய்யப்படுகிறார் அவருடைய குடும்பத்தினர் அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு ரசூலா சொன்ன செய்திய இப்படி உமர் அறியதானும் அவங்க திட்டமிட்டு போயிடலாம் சொல்லல தவறா அறிவிச்சிடறாங்க எப்படி அறிவிச்சிடறாங்க இறந்தவர் குடும்பம் அழுவதினால் இறந்தவர் வேதனை செய்யப்படுகிறார் ரசூல் என்ன சொன்னாங்க ஆயிஷா தெளிவுபடுத்துறாங்க ரசூல் அப்படி சொல்லல அவர் குடும்பத்தினால் அவர் செய்த பாவத்தினால் வேதனை செய்யப்படுகிறார் அந்த குடும்பத்தினால் அழுது கொண்டு இருக்கிறார்கள் இப்படிதான் ரசூல் சொன்னாங்க ஆனா உமர் எப்படி அறிவிச்சிடறாங்க அவர்கள் அவர்கள் அழுவதினால் இறந்தவர் குடும்ப இறந்தவர் வேதனை செய்யப்படுகிறார் இப்படி அறிவிச்சிடறாங்க இந்த மாதிரி தவறாக என்ன செய்யறாங்க மனித மனுஷ தப்பா கேட்பானா இல்லையா இந்த மாதிரி நடந்தது அப்ப அது இப்ப மட்டும் என்ன செய்யக்கூடாது பார்க்க கூடாது செய்தியையும் பார்க்கணும் அப்ப இவங்க என்ன செய்யணும் சரியான அறிவிப்பாளர் தொடரில் எந்த செய்திகள் விட்டு கட்டப்படவில்லை அப்படி இவங்க வந்து வாத வைக்க முடியுமா வாத வைக்கவே முடியாது அப்படி நிறைய என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு இட்டு கட்டப்பட்டு அப்ப அதனால ரெண்டு முசூல் வச்சாங்க அறிவிக்கிறவங்க சரியான பாருங்க சொல்லப்படக்கூடிய செய்தி சரியான பாருங்க இப்ப கண் திருஷ்டி நீங்க பார்க்கும்போது இந்த செய்தி வந்து கண் திருஷ்டி போட்டவனை கண்டுபிடிக்க முடியும் காட்டுது ஒரு செயலை செஞ்சு குணப்படுத்த முடியும் காட்டுது கைப்பாட விஷயம் கிடையாது தண்ணி எள்ளி ஊத்துனா குணமாகவும் காட்டுது அப்படி காட்டுங்க காட்டினா இந்த செய்தி நம்பிட்டு போறோம் ரபியாரி காலத்துல ஒரு ஆள் வந்து கன்னி பெண்ணை விட ரொம்ப மென்மையான ஆளா இருந்தார் அவர் தோல் அவ்வளவு அழகா இருக்குமா அவர் ஒழுங்கி இருந்த குடிப்பாராம் ஒரு ஆள் செஞ்சாராம் அவரை பார்த்துட்டாராம் பார்த்த உடனே அவர் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு தண்ணீரை விழுந்துட்டார் உடனே ரசோதா தூக்கிட்டு வந்தாங்களாம் உங்களை யாருப்பா 
இவரை வந்து கண் திருஷ்டி போட்டது அல்லா வந்து நான் தான் போட்டேன் அப்போ கண்டுபிடிக்க முடியுதா இல்லையா இந்த செய்தி என்ன காட்டுது யாரு கண் திருஷ்டி போட்டாலும் கண்டுபிடிக்க முடியுது பாதிக்கப்பட்டால் கண் திருஷ்டியாலும் பாதிக்கப்பட்டால் கண்டுபிடிக்க முடியுதுன்னு காட்டுது அப்போ அப்படி இந்த மாதிரி காட்டு யார் கண் திருஷ்டி போட்டாலும் காட்டுங்க கண் திருஷ்டியால் பாதிக்கப்பட்டவனை காட்டுங்க ஆனால் இஸ்லாத்துடைய அடிப்படை என்ன தெரியுமா நம்ம கண்ணால் எந்த பாதிப்பும் உண்டாக்க முடியாது திடுக்கம் என்பது எதனால ஏற்படும் கண்ணை வச்சு மட்டும் இப்போ ஒரு ஆள் முறைச்சு பார்க்குறீங்க ஒரு ஆள் பயப்படுறாரு ஆனால் பாதிப்பு தானே கண்ணை முறைச்சு பார்த்தா மட்டும் பயப்பட மாட்டார் கத்தியை காட்டாலும் பயப்படுவார் கத்தியை அவங்க கத்திக்கு திருஷ்டி இருக்குதா திரு நீங்க இருக்கு அப்படி கையை காட்டாலும் செய்வோம் அரண்டவங்க கண்ணுக்கு இருந்ததெல்லாம் அதுக்கும் பயப்படுவாங்க அப்போ முறைச்சு பார்த்தா பயப்படுறாங்கன்னா அது கண் திருஷ்டி கிடையாது அது வந்து திடுக்கம் அது கண்ணாலே ஏற்படும் மற்ற எந்த காரணத்தில் நீ செய்ய கத்தியை காட்டாலும் பயப்படுவாரு இருட்டில் போய் ஒரு ஆள் திடீர்னு வீட்டில் இருக்கிறாங்க அது கதவை டப்பாங்க சத்துக்கு பயப்படுவாங்க ஒரு இருட்டில் பாம்பு மாதிரி கிடந்தால் பயப்படுவாங்க அது திடுக்கம் என்று எதன் காரணத்தினால் என்ன செய்யும் ஏற்படும் அப்போ கண்ணினால் ஒருவருக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என்பது எந்த புரசாதனம் இல்லாமல் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய சக்தி எது கிடையாது கண்ணுக்கு கிடையாது இந்த அடிப்படைக்கு மாற்றமாக இருப்பதனால் நாம் அது குரானுக்கு முரண் நாம் என்ன செய்கிறோம் சொல்கிறோம் முரண் இல்லை என்று சொல்பவர்கள் அதை நிரூபித்து காட்ட வேண்டும் இங்க இருமுது கைபுக்கு போகக்கூடாது நம்ம ஓதி பார்த்தா குணமா உங்க பாருங்க இது கைபு அல்ல நம்ம சொல்றான் நீ ஓதி பார்த்தா அந்த அது ஒரு துபா துபா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றால் நாம வந்து ஹராமான உடை உடுத்தி இருக்க கூடாது ஹராமான உணவு சாப்பிட்டு இருக்க கூடாது உள்ளத்துல உறுதி கொண்டு கேட்கணும் பாவமான விஷயத்தை கேட்க கூடாது துபா ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கு பல நிபந்தனைகள் இருக்கிறது ஒருவருடைய துபா ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா இல்லையான்னு அல்லாட்டு தான் நமக்கு தான் செய்ய தெரியாது அப்ப துபா செஞ்சா பாதிப்பு நோய் நீங்க இருக்குது அதை நிரூபிச்சு காட்டுங்க கேட்கிறாங்க துபா செய்தால் நோய் நீங்கும் என்பது நம்பிக்கை நம்பிக்கையை கொண்டு போய் சோதிச்சு பார்க்குற விஷயத்த கேட்கக்கூடாது இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் ஒருத்த வர்றான் பால் கருப்புங்கிறான் அப்ப நான் கேட்கிறேன் பால் கருப்பா ஆதாரம் கொண்டாங்கிறேன் அப்ப அவன் கேட்கிறான் அல்ல ஒருவன் தானே ஆதாரம் கொண்டாங்கிறான் அட முட்டா பேல பால் என்று உலகத்துல உள்ளது உலகத்துல உள்ளதை நீ கருப்புங்கிற கொண்டு வந்து காட்டுங்கிறோம் அல்ல ஒருவன் என்பது நம்ம நம்ம வந்து நம்பிக்கை சார்ந்தது தான் நிரூபிச்சு காட்டுற விஷயமா நம்பிக்கை சார்ந்தது அப்ப நம்பிக்கை சார்ந்த ஒன்றை கொண்டு போய் நிரூபிச்சு காட்டுற விஷயம் கேள்வி வைக்க கூடாது அஜுவாபாத்தை சாப்பிட்டா நவியா நாயகம் சொன்னாங்களாம் யார் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலை நேரத்தில் ஏழு அஜுவா பேரிச்சமாக சாப்பிட்றாங்களோ லம் எதுருகு சும்முன் இதுக்கு சரியாக அர்த்தம் பண்ணவே மாட்டாங்க சலஃபிகள் ஹதீஸை வந்து கரெக்டாக அர்த்தம் பண்ணி நம்பணும் ஹதீஸுக்கு அர்த்தத்தையும் குழப்பி விடுவாங்க அதில் இருக்கிற வார்த்தை நம்பவும் மாட்டாங்க அந்த ஹதீஸை அவங்க நம்புகிறாங்களா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் யார் வந்து அதிக அதிகாலையில் வெறும் வயிற்றில் ஏழு பேர்ச்ச மண்ணில் சாப்பிட்றாங்களோ லம் எதுருவு சும்முன் வலாசுகள் எந்த விஷமும் பாதிக்காது அங்கே என்ன அர்த்தம் விஷம் பாதிக்காதுன்னு இல்லை எந்த விஷமும் பாதிக்காது அரபி மொழியில் வந்து எதிர்மறை வாக்கியத்தில் குறிப்பில்லாத வினைச்சொல்லை பயன்படுத்தினால் கடுகளவு மலையளவு உள்ள எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கணும் உதாரணமாக சொல்கிறோம் பாருங்க அல்ல லம் எக்குன் லகு குஃபுவன் அகல் அல்லாவுக்கு நிகராக எந்த ஒன்றும் இல்லை இந்த இல்லை இல்லைன்னு வந்தால் எதிர்மறை வாக்கியம் இந்த அகதும் இருக்கு பாருங்க இது குறிப்பில்லாத ஒரு பெயர் சொல் அப்போ எதிர்மறை வாக்கியத்தில் குறிப்பில்லாத பெயர் சொல் வந்தால் அங்கே எப்படி அர்த்தம் செய்யணும் அல்லாவுக்கு நிகராக எந்த ஒன்றும் இல்லை அல்லாவுக்கு நிகர அகதுன்னா ஒன்றும் அர்த்தம் எதிர்மறை வாக்கியத்தில் நக்கிராவான பெயர் சொல் வந்தால் அங்கே எப்படி அர்த்தம் செய்யணும் அல்லாவுக்கு நிகராக எந்த ஒன்றும் இல்லை எதிர்மறை வாக்கியம் என்பது அது குறிப்பில்லாத பெயர் சொல் அல்லாவை போன்று எந்த ஒன்றும் இல்லை அங்க எப்படி அர்த்தம் செய்யணும் எந்த ஒன்றும் இல்லைன்னு அர்த்தம் செய்யணும் கடுகளவுல இருந்து மலை அளவு வரைக்கும் அல்லாவை போன்று எந்த ஒன்றும் இல்லை வாழ்வதுள்ளாக வலா துஷ்ரி கூபி செய்யா அல்லாவை வணங்குங்கள் எப்படி வணங்குங்கள் எந்த ஒன்றையும் இணை வைக்காமல் இணை வைக்காமல் என்ன வார்த்தை என்ன வாக்கியம் எதிர்மறை வாக்கியம் அப்போ வலா துஷ்ரி கூபி ஷை அன் ஷை அன் என்பது குறிப்பில்லாத பெயர் சொல் ஷை அண்ணா ஒன்றும் அர்த்தம் இங்க வந்து எதிர்மறை வாக்கியத்தில் குறிப்பில்லாத பெயர் சொல் வந்தா எப்படி அர்த்தம் செய்யணும் வழக்குதுள்ளாக வலா துஷ்ரி கூபி ஷை ஆ அல்லாவிற்கு எந்த ஒன்றையும் கடுகளவு இருந்து மலை அளவு எந்த ஒன்றையும் இணைய வைக்காமல் வணங்குங்கள் இப்படி குரான் ஏராளமான ஆதாரங்கள் இருக்கு 
அதே வார்த்தை தான் அங்க வருது எப்படி வருது யாரு வந்து ஏழு பேரிச்சம்பழங்களை அதிகாலையில் சாப்பிடுகிறார்களோ லம் எதிர்ரு அவருக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது சும் முன் விஷம் நடத்த வைக்க கூடாது எந்த விஷம் எந்த விஷம் என்ன செய்யாது பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது பதா சிதறும் எந்த சூனியமும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது இப்ப இந்த அர்த்தத்தை கரெக்டா இவங்க செய்யறாங்களா ஹதீச நான் நபிகரனாய சொன்னதா நம்புனா அர்த்தத்தை கரெக்டா செய்யணுங்க அர்த்தத்தை தங்களை தோதுவா செஞ்சுட்டு அதுக்கு வியாக்கியான கொடுத்தா அதே நேரத்துல உடன்பாடு வாக்கியத்துல வந்து குறிப்பில்லாத பெயர் சொல் வந்தால் ஒன்று என்று அர்த்தம் தான் வரும் இவ உதாரணமா அல்லா சொல்ல தேனை பத்தி சொல்லும் போது அதில் ஒரு நிவாரணம் இருக்கிறது தேனில் எல்லா நோய்க்கும் நிவாரணம் இருக்குன்னு அல்ல சொல்லல தேனை பத்தி அல்ல எப்படி சொல்றான் அது உடன்பாடு வாக்கியம் இல்லை வரக்கூடிய வாக்கியம் இல்ல அதிலே ஒரு நிவாரணம் இருக்கு தேனில் நிவாரணம் இருக்குதா இல்லையா ஒரு நிவாரணம் கூட இல்லையா இதை கொண்டு வந்து கேட்கிறாங்க தேனில் வந்து நிவாரணம் இருக்குன்னு வருது அது நீங்க தேனில் எல்லா நோய்க்கும் நிவாரணம் இருக்குன்னு சொல்லப்படுது தேனில் ஒரு நோய்க்கு மருந்து இருக்கிறது தேனில் ஒரு மருந்து இருக்குன்னு சொல்லப்படுது அப்ப தேனில் ஒரு மருந்து இருக்கு என்று சொல்வதும் எந்த விஷமும் பாதிக்காது சொல்ல சமம் கிடையாது தேனில் ஒரு மருந்து இருக்கிறது என்பது நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை எத்தனை ஆர்டிக்கல் எடுத்து பாருங்க நம்ம சொல்ல வேண்டாம் ஆனால் அஜுவா பழத்தை சாப்பிட்டா எந்த விஷமும் பாதிக்காது என்பது அது உலகத்துல யாரால் நிரூபிக்க முடியாது எந்த இமாம் அப்படி சொல்லவும் கிடையாது எல்லாருமே அவங்க ஒரு வியாக்கியம் கொடுத்துட்டு போறாங்க ரசூல்லா சொன்ன மாதிரி நம்ம ஒன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க சரப்பு என்ன சொல்றாங்க எந்த விஷமும் சொல்ல கூடாது என்னடா சொல்லணும் ஃபுட் பாய்சன் அப்ப ரசூல் நீ ரசூல்லாவா ஒண்ணு ஹதீச நம்புறதா இருந்தா நபி சொன்ன மாதிரி நம்பு நீ நான் ஒரு கருத்தை இட்டு கட்டுவ அதை நான் நம்புறதா நீ நீ ஒண்ணு நபியா ஏத்துக்கிட்டா இருக்கோம் நபியா இட்டு கட்டலாமா குரானைக்கு முரணான ஹதீசை யாரெல்லாம் நியாயப்படுத்த வருகிறார்களோ அவர்கள் நபி மீது இட்டு கட்டாமல் நியாயப்படுத்தவே முடியாது இதுதான் நம்ம வைக்கிற சான்று குரானுக்கு முரணான செய்திய யாரெல்லாம் நியாயப்படுத்துறாங்களோ அல்லா மேல இட்டு கட்டாம நபி மேல இட்டு கட்டாம அவங்க நியாயப்படுத்தவே முடியாது ஒரு செய்தி வருது என்ன செய்தி வருது கருஞ்சீரகம் இருக்காது கருஞ்சீரகம் இதுல சில நோய்க்கு மருந்து இருக்கா நம்ம யாரும் மறுக்கல இஞ்சில கூட பல நோய்க்கு மருந்து இருக்கு லவங்கப்பட்டியில கூட பல நோய்க்கு மருந்து இருக்கு துளசியில கூட பல நோய்க்கு மருந்து இருக்கு கருஞ்சீரகத்துல பல நோய்க்கு மருந்து இருக்கு நம்ம மறுக்கல ஆனா நீங்க ஹதீச சொல்ற விஷயத்துல எப்படி வருது இன்னஹாதி ஹப்பது சவுதா இந்த கருஞ்சிய கருப்பு விதையிலே ஃபீஹி ஷிஃபாவும் ஃபீஹி குல்லு ஷை அதாவது எல்லா நோய்க்கும் மருந்து இருக்கிறது இல்ல சாம் மரணத்தை தவிர கருஞ்சிரத்தை மருந்து இருக்குன்னு தான் நாங்கள் நம்பிட்டு போறோம் அது தப்பே கிடையாது கருஞ்சிரத்தை மருந்து இருக்க தானே செய்யுது எத்தனை விஷயங்கள் என்ன செய்யலாம் கருஞ்சி ஆனா இங்க என்ன வருது மரணத்தை தவிர எல்லா நோய்க்கும் மருந்து இருக்குன்னா அப்படி உலகத்துல எங்கேயுமே கிடையாது நீங்க ஆய்வு செஞ்சு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அது டிக்ளேர் பண்ணி சொல்றோம் அது பொய் தான் எல்லா நோய்க்கும் மருந்து கிடையாது நிரூபிச்சு காட்டுங்க எல்லா நோய்க்கும் மருந்து இருக்குன்னு நிரூபிச்சு காட்டுங்க அது தண்ணியா கொடுத்தா தண்ணியா கொடுக்கணும் கரைச்சி கொடுக்கணும் பொடியாக்கி எப்படி கொடுத்தாலும் நிரூபிச்சு காட்டு எல்லா நோய்க்கும் எந்த கிடையாது மருந்து கிடையாது கருஞ்சிரத்த மருந்து கிடையாது அது பொய் தான் அது நபிகாலாம் சொல்லி இருக்க மாட்டார்கள் நபிகாலாம் சொன்ன வேலையா மாற்றி சொல்லியிருப்பாங்க நபிகாலாம் கருஞ்சிரத்த ஏதோ மருந்து இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது கொஞ்சம் சகாபியில் செஞ்சிருக்கலாம் அதில் ஏதாவது அறிவிப்பாளர் வார்த்தையை மாற்றி அறிவித்திருக்கலாம் கருஞ்சீரகத்தில் மருந்து இருக்கிறது என்று வந்து நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்றோம் அஜுவா பழத்தில் ஏதாவது நன்மை இருக்குன்னு வந்து ஏற்றுக்கொள்றோம் ஆனால் அஜுவா பழத்தை சாப்பிட்டா எந்த விஷமும் பாதிக்காது அப்படின்னு சொன்னால் ஏற்றுக்க முடியாது கருஞ்சீரத்தை சாப்பிட்டா எந்த நோயும் எல்லா நோய்க்கும் மருந்து இருக்கிறது என்று சொல்வது பொய் நபியா நான் சொல்லிட்டா பொய் என்று கருதக்கூடிய செய்தியை நான் சொல்வதை ஒருவன் அறிவித்தால் அவன் பொய்யர்களில் ஒருவன் அப்ப இந்த மாதிரி கண் திருஷ்டியை பற்றி வரக்கூடிய செய்திகள் எல்லாமே அது அறிவை கொண்டு இஸ்லாம் நிரூபிக்கக்கூடிய அறிவு இருக்கு பாருங்க நிரூபிக்கக்கூடிய அறிவுக்கு எதிரான செய்தி இருக்குது அதனால இந்த அஜுவா செய்தியும் நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மைக்கு எதிரான செய்தி இருக்குது கருஞ்சீரகமும் நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மைக்கு எதிராக இருக்குது அப்ப பொய்யான ஒரு செய்தியை வந்து நபிகள் நாயகத்தோட தொடர்பு படுத்த கூடாது என்பது நபிகள் நாயகம் காட்டிய அடிப்படை குரான் சொல்லக்கூடிய அடிப்படை இந்த அடிப்படைக்கு எதிராக வாதிச்சாங்கன்னா அந்த அந்த வாதம் எனது தப்பான வாதம் இதை நாம் என்ன செஞ்சு தெளிவுபடுத்திக்கணும் அதாவது 
ஓதி பார்க்கறது அதை அவங்க சொன்ன கேள்வி எனக்கு இல்லாம சொர்க்கம் செல்வாங்களா இல்லையா எழுபதாயிரம் பேரு அவங்களை பத்தி வரும்போது அவங்க எப்படிப்பட்டவர்கள் அவங்க வந்து வலா எஸ்தருக்கும் மற்றவர்களிடம் போய் எங்களுக்கு ஓதி பாருங்கள் என்று கேட்க மாட்டார்கள் வலா எத்த தையரும் அவர்கள் சவுனம் பார்க்க மாட்டார்கள் வலா எத்தவும் அவர்கள் சூடிட்டு மருத்துவம் பார்க்க மாட்டார்கள் வலா ரப்பியும் எத்த வக்கலும் அல்லாவின் மீது மட்டுமே நம்பிக்கை வைப்பார்கள் அப்ப இந்த ஓதி பார்க்க மாட்டான்னு அர்த்தம் கிடையாது அடுத்தவங்களுக்கு எங்களுக்கு ஓதிப்பார்கள் கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஓதிப்பார்கள் மார்க்கெட்ல இருக்கா இல்லையா ரசூல்லா வந்து மரண தருவாயில இருக்கும் போது ஆயுஷான செஞ்சிருக்கிறாங்க ரசூல்லா முன்னாடியே ரெண்டு கையிலையும் குழு வல்லா சூறா ஓதி அவங்களும் ஓதி பார்த்திருக்கிறாங்க ரசூல் தான் என்ன செஞ்சிருக்காங்க மற்றவங்களுக்கு ஓதி பார்த்து நோயா நலம் விசாரிக்க போகும்போது நோயாளி மேல கையை வச்சு அல்லா உமர் அப்பன் நாஸ் உள்ள <laughs> நமக்கு ஒரு மருத்துவமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நோய்கள் ஏற்படும் போது நாம மருந்து வச்சு எப்படி மருத்துவம் பாக்கிறோமோ அது மாதிரி ஓதி பார்த்து மருத்துவம் பார்க்கலாம் ஆனால் நாம ஓதி பார்க்கணும் சொன்னோம்னா அந்த நம்பிக்கை துபா துபாக்குள்ள அனைத்து நிபந்தனைகளும் ஓதி பார்க்கறதுக்கு பொருந்தும் அல்லாம நம்பிக்கை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய கேட்கணும் துபா ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கு எந்த நிபந்தனைகள் இருக்குதோ அந்த நிபந்தனை அனைத்து நமக்கு இருக்கணும் அல்லா ஏற்றுக்கொண்டாதான் என்ன செய்ய குணமாகும் அல்லா நம்ம கேட்டதையும் தருவான் கேட்டதையும் சிறந்ததையும் தருவான் அல்லது ஆசிரியத்தில் அல்லா என்ன செய்வான் தருவான் இப்படி பல விஷயங்கள் துவாதற்கு எந்த அம்சங்கள் இருக்குதோ அது அனைத்துமே இருக்குது ஓதி பார்த்தலுக்கும் இருக்கிறது அது போன்று இந்த அல் ஐன் அப்படிங்கிற சில ஓதி பார்க்கிற துவாவில் வந்து அல் ஐன் அப்படிங்கிற வாசகம் வருது இந்த அல் ஐன் என்பதற்கு சில பெச பெச தாக்குதல்களுக்கு அந்த அர்த்தனை செய்து சொல்லப்படுது இப்ப வந்து ரசூல்லா வீட்டுல வந்து ஒரு சிறுமி இருந்தாங்க அந்த சிறுமிக்கு வந்து ஒரு முகத்துல ஒரு நிறம் மாற்றம் ஏற்பட்டது முகத்துல என்ன செஞ்சிருது அது கண் திருஷ்டியும் பா கண் திருஷ்டி கிடையாது முகத்துல ஒரு நிறம் மாற்றம் என்ன செஞ்சது ஏற்பட்டது அதுக்கு ரசூலா என்ன செஞ்சாங்க ஓதி பார்க்க சொன்னாங்கன்று அப்ப இந்த மாதிரி மனிதர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்களுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஓதி பார்த்துக்கலாம் பொறாம பார்க்க பொறாம படுறாங்களா இல்லையா பொறாமை பொறாம காரணம் நமக்கு ஏதாவது பாதிப்பு உண்டாக்கிடுவான் அப்படின்னு அல்லா மாதிரி உண்டாக்க மாட்டான் இப்ப ஆதம் நபியுடைய முகம் வந்து ஒரு மகன் இன்னொரு மகன் மீது பொறாமைப்பட்டான் பொறாமைப்பட்டு என்ன செஞ்சான் கொலை பண்ணிட்டான் அப்ப பொறாமைனா நமக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் அதுக்கு நாம என்ன செய்யலாம் அல்லா கிட்ட பலக்கு நாசம் சொல்லி நம்ம ஓதி பார்த்து என்ன செஞ்சுக்கலாம் பாதுகாவல் தேடிக்கொள்ளலாம் எது எதுக்கெல்லாம் மார்க்கத்துல பாதுகாவல் தேட சொல்லி இருக்குதோ அதுக்கு நாம பாதுகாவல் தேடி ஓதி பார்த்து கொள்ளலாம் சில இடங்கள்ல கண் திருஷ்டி கண்ணால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புங்க அர்த்தத்துல சில வார்த்தைகள் வருகிறது அதே நாம என்ன செய்ய வேண்டும் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் வேற அர்த்தத்தை அந்த வார்த்தை மின் புள்ளி ஐனின் ஹாசிதின் வரும் பொறாமை காரம் அந்த ஐன் ஹாசின் அர்த்தம் பொறாமை காரணமுடைய தீங்கை விட்டும் பாதுகாப்பு தெரியுது அது கண் திருஷ்டி அர்த்தம் கிடையாது சில துவாக்கள் எப்படி வரும் மின் புள்ளி ஐனின் ஹாசிதின் அங்க என்ன அர்த்தம் பொறாமை கொள்ளக்கூடியவனுடைய தீங்கு தெரிந்து அப்ப அங்க போய் கண் திருஷ்டி என்ன செய்யக்கூடாது அர்த்தம் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது அங்க பொறாமை காரண அர்த்தத்தில் அந்த வார்த்தை என்ன செய்யப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது அந்த துவாக்களை போதிக்கணும் என்ன கிடையாது தவறு கிடையாது
அதாவது மனிதர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்களுக்கு ஓதி பார்த்துக் கொள்ளலாம் இப்ப அந்த ஹதீஸ்ல வந்து கன்ஃபியூஷன் அர்த்தம் வைக்கிறாங்களா இல்லையா அந்த அர்த்தம் தப்பு அது கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய பாதிப்பு கிடையாது அந்த மாதிரி நம்பினா அது சிர்க்கு அந்த அவருடைய முகத்துல வந்து ஒரு நோய் இருந்துச்சு அந்த நோய் இருக்கும் போது ரசூலா என்ன செஞ்சாங்க நோய்க்கு என்ன செஞ்சாங்க ஓதி பார்க்க சொன்னார்கள் என்றுதான் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் விளங்கி கொள்ள வேண்டும் அந்த நல்லதாங்கிற வார்த்தைக்கு முகத்தில் ஏற்படக்கூடிய நிற மாற்றம் என்று அர்த்தம் அதுக்கு என்ன செய்யுது இருக்கிறது அதனால கண்ணால பார்த்து ஏற்பட்ட பாதிப்பு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது நம்ப கூடாது அப்படி நம்புவது வந்து சிறுக்கில் கொண்டு போய் சேர்த்தும் ஏன்னா எந்த விதமான சாதனமும் இல்லாமல் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் யாருக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அல்லாவுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு கண்ணுக்கு அப்படி ஒரு சக்தி என்ன செய்யாது கிடையாது அப்ப அந்த மாதிரி அர்த்தத்தை கொடுத்து நம்ம நம்புறோம் வச்சுக்கிடுங்க அது என்ன செஞ்சிடும் சிறுக்க ஆயிரும் அப்ப அதை நம்ம என்ன செஞ்சு தவிர்த்து கொள்ள அதாவது கண் திருஷ்டி இருக்குன்னு சொன்னோம்னா அந்த அடிப்படையான ஒரு சில வாதங்கள் நாம் வைக்கிறோம்ல அதுக்கு அவங்க பதில் சொல்லணும் கண் திருஷ்டி இருக்குன்னா அது என்ன செய்யணும் நிரூபிச்சு காட்டணும் நிரூபிச்சு காட்டினா ஏன்னா இது வந்து நம்பிக்கை சார்ந்த செய்தி கிடையாது நிரூபிச்சு காட்டக்கூடிய செய்தியா வருது நம்ம முன்னாடி விளக்கணுமா இல்லைங்களா கண் திருஷ்டி போட்டவன் யாரும் கண்டுபிடிக்கணும் அதை பாதிக்கப்பட்டவன் யாரும் தெரியணும் அவனை கழுவி அந்த தண்ணி அள்ளி ஊற்றணும் இப்படிதான் ஹதீஸ்ல வருதா இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இவங்க நிரூபிச்சு காட்டக்கூடிய அடிப்படையான வாதம் அதுதான் நபிகால நாயகம் சொல்லக்கூடிய செய்தி வந்து நிரூபித்து காட்ட வேண்டிய அம்சத்தில் இருந்தால் அதை நிரூபித்து உண்மை என்று காட்டினால்தான் நபி சொன்னாங்க நம்பணும் அப்படி இல்லாம அவங்க ஆயிரம் செய்தியை கொண்டு வந்து காட்டினாலும் அது நபியோட என்ன செய்ய முடியாது நம்ம சம்பந்தப்படுத்தி நம்ப கூடாது செய்தி இருக்கத்தான் செய்து பத்து இருபது செய்தியை கொண்டு வந்து காட்டலாம் ஆனால் நம்ம கேட்கக்கூடிய அடிப்படையான கேள்வி அது பதிலாக என்ன செய்யணும் இருக்கணும் சரி அதாவது சகோதரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் நாங்கள் வந்து சூனியத்தை வந்து நம்பலை அது பொய்யின்னு தான் சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அவங்க தொடர்பாக என்ன கேட்குறாங்க நம்ம வந்து யார் வெளிப்படையில் சிறுக்கான காரியங்கள் தவிர்த்துக்கிறாங்களோ அவர்களை நோக்கி நம்ம எந்த விமர்சனம் வைக்கலை யார் வந்து வெளிப்படையாக பகிரங்கமாக இந்த விஷயத்தை நாங்கள் இப்படி தான் நம்புவோம் அப்படின்னு வாதம் வைக்கிறாங்களோ அவர்களுக்கு தான் அந்த அவர்கள் சிறுக்கான விஷயத்தை நம்புகிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் யாரையும் பொத்தாம் பொதுவா இந்த அமைப்புல உள்ளவங்களுக்குள்ள காஃபிரு இந்த அமைப்புல உள்ள அப்படி நம்ம யாரையும் சொல்லவே கூட சொல்லவும் கூட நினைச்சிங்களா நபியா என்ன சொல்லி காட்டுறாங்க குஃப்ரம் ஒரு யாரு பின்னாடி தொடக்கூடாதுன்னு சொல்லும் போது நபியா நாயம் சொல்லக்கூடிய வாசகம் குஃப்ரம் பவாகன் பி புர்ஹானும் இந்த கிதாப் இல்ல வெளிப்படையான குஃப்ரை செய்தார் அல்லாவுடைய வேதத்தில் அதுக்கு ஆதாரம் இருக்குன்னு சொல்லி காட்டுறாங்க அப்ப அந்த மாதிரி குஃப்ரை ஆட்சியாளர் செய்யும் போது அவங்க பின்னாடி துளாதிங்கிறாங்க அப்ப யாரையும் நம்மளா போய் அவங்க நம்மளா போய் காஃபிடு ஏன் முஷ்ரீ இந்த வேலையே நமக்கு செய்யக்கூடாது அது பாவம் அல்லாவுடைய அதையாவது கையில் எடுக்கிறது யாரு வந்து தெல்ல தெளிவாக தங்களுடைய கொள்கையை குஃப்ரான கொள்கையை வெளிப்படுத்துறாங்களோ அவங்க நம்ம என்ன செய்யலாம் தேவை ஏற்பட்டால் சொல்லிட்டு அவன் அவசியம் கிடையாது இப்ப முனாஃபிக்கின்கள் இருக்கிறாங்க முனாஃபிக்கின்கள் எல்லாமே காஃபிர்கள் தான் ரசூல எல்லாம் முனாஃபி காஃபி காஃபின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க அது தாவாவை பாதிக்கும் அதனால தெளிவான குஃப்ரை வெளிப்படுத்தினால் அவர்கள் தேவை ஏற்பட்டால் அவங்க சிறுக்கான காரியம் செய்கிறாங்கன்னு சொல்லலாம் அவங்க பின்னாடி நின்று நாம் ஒரு இணை வைப்போனுக்கு பின்னாடி என்னென்ன காரியங்கள் செய்யக்கூடாது செய்ய அதை நாம் செய்ய அதை ஒதுங்கிக் கொள்ளணும் அவங்க பின்னாடி தொழக்கூடாது நம்ம பிள்ளைங்களை அவங்களை கல்யாணம் கட்டி கொடுக்கக்கூடாது அவங்கள வந்து நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கக்கூடாது அது மாதிரி அவங்க சிறுக்கில் மூத்தாயிட்டாங்கன்னா பாவ மனிப்பு தேடக்கூடாது ஜனாசா தொழில் நடத்தக்கூடாது 
இப்படி வெளிப்படையாக குஃபரை வெளிப்படுத்தக்கூடியவன் சில சட்டங்கள் இருக்கு அதை நாம் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டுமே தவிர ஒருவன் குஃப்ரில் இருப்பதனால் அவனை காஃபில் தான் என்று சொல்லியாக வேண்டும் என்று கட்டாயம் கிடையாது அப்படி சொல்லும் போது உங்க சத்தியத்தை அவன் ஏற்கக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு வரமாட்டான் இவன் ஒரு ஆணை செய்யறான் நீங்க பொத்தாம் பொதுவா தருதா வழிபாடு சிறுக்குன்னு சொன்னீங்க தப்பு கிடையாது தருதாவுக்கு போகக்கூடிய அப்துரோமான் காஃபில் இப்படி சொன்னீங்க வச்சுக்கிடுங்க உங்க கருத்தை என்ன செய்ய மாட்டான் சிந்திக்க மாட்டான் அதனால ரசூலா வந்து முனாபிக்கின்கள் காஃபிலாக இருந்துமே முனாபிக்கின்கள் காஃபில் குரான் சொல்லிச்சு ஆனா எந்த தனி மனிதரையும் அல்ல சொல்லுகின்றவரை ரசூதா என்ன செய்யல காஃபில் என்று சொல்லவில்லை இதுவே நமக்கு என்னது போதுமான ஆதாரம் அதனால எந்த யார் வந்து வெளிப்படையாக குஃப்ரான கொள்கையை ஆதரிக்கிறாங்களோ அவர்கள் வழிகேட்டு இருக்கிறார்கள் என்று சொல்வதுதான் நாம் சொல்ல வேண்டுமே தவிர பொத்தா பொதுவாக யாரும் என்ன செய்யக்கூடாது சொல்லக்கூடாது நீங்க சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து அந்த மாதிரி வார்த்தையை பயன்படுத்துறது தப்பு அவங்க வெளிப்படுத்திட்டாங்கன்னா அடுத்து வந்து அந்த பிரம்மையை பத்தி கேட்கிறாங்க அதாவது பிரம்மை என்பது மனிதன் ஏற்படுத்த ஏற்படுத்தக்கூடிய பிரம்மின் ஒண்ணு இருக்கு அல்ல ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு மாற்றம் ஒண்ணு இருக்கு மனிதன் ஏற்படுத்தக்கூடிய பிரம்மின் என்ன அவன் செய்யும் போது நம்ம கண்ணால பார்க்கும் போது நம்ம கண்ணுக்கு வேற மாதிரி தெரியும் இதை மனித சக்திக்கு உட்பட்டு இப்ப ஒரு ஒரு வந்து ஒரு மேஜிக் பண்றான் அந்த மேஜிக்கை நீங்க பார்க்கும் போது அவன் செய்யக்கூடிய ஒரு ஒண்ணுமே இல்லாத வந்து ஒரு பூனை எடுக்கிறான் வச்சுக்கிடுங்க நீங்க பார்க்கும் போதுதான் உங்களுக்கு அப்படி தெரியுமே தவிர நீங்க திரும்பிக்கிட்டாலும் உங்க வீட்டில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அப்படி என்ன செய்ய தெரியாது ஆனா எங்கோ உட்கார்ந்து கொண்டு அமெரிக்காவில் உட்கார்ந்துக்கிட்டு இந்த மைக் எனக்கு பாம்பு மாதிரி காட்ட முடியுமா அது முடியாது மனுஷனுக்கு அது முடியுமா முடியாது அல்ல அப்படி செய்வான் அதை உங்களுக்கு உதாரணம் சொல்லி காட்டினேன் அல்ல என்ன செஞ்சான் ஈசா நபிய யூதர்கள் விரட்டி கொண்டு செல்லும் போது ஈசாவை அல்ல உயர்த்திட்டான் யூதர்களை ஒருவரை அல்ல என்ன செஞ்சிட்டான் ஈசாவை போன்று மாத்திட்டான் அப்ப அவங்க என்ன செஞ்சாங்க ஈசா இல்லாத ஒருவரை சிலுவை அடைச்சாங்க இந்த மாதிரி மாத்திர சக்தி யாருக்கு இருக்குது அல்ல எங்கிருந்தாலும் செய்வாங்க ஆனா இவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா சூனியம் பற்றிய ஹதீசில நபிகள் நாயகம் பிரமை ஏற்பட்டதா வரும் அந்த பிரமையையும் குரான்ல வந்து சூனிய காலங்கள் செய்யும் போது மூசா நபிக்கு ஏற்பட்ட பிரமையையும் ஒன்றாக்குவாங்க இது தப்பு சூனிய காலன் நபிகள் நாயகத்துக்கு செய்ததாக வரக்கூடிய பிரமை என்பது அல்லாவுடைய சக்தி அவன் எடுக்கிறான் எங்கேயோ உட்கார்ந்துக்கிட்டு ரசூல்லாவுடைய மைண்ட்ல செய்யாத ஒன்றை செய்ததை போன்று அவன் என்ன செய்ய ஏற்படுத்துறான் உள்ளத்தை ஏற்கிறவன் யாரு உள்ளத்தை பொருட்ட சக்தி அல்லாஹு மனதா இருக்கு அல்லாஹும் கல்வி பொதுக்குழும் சபிது கல்வி அதாவது கிடைவா உள்ளங்களை புரட்டக்கூடியவனே என்னுடைய உள்ளத்தை உன்னுடைய மார்க்கத்தை நிலைபெற செய்வாயாக அப்ப உள்ளத்தை புரட்ட சக்தி அல்லாஹு மட்டும்தான் அப்ப சூனிய கால எங்கோ இருந்துகிட்டு ரசூல்லாவுடைய மைண்ட் ஆட்டி படைச்சான்னா உள்ளத்தை ஆட்டி படைக்கிற சக்திய கடுகளவு கூட அல்ல யாரும் கொடுக்க மாட்டான் இறைவன் அல்லாத ஒருதனே கொடுக்க மாட்டான் அப்ப இந்த செய்தி என்ன வருது நபிகள் நாய் கிணத்துல போய் சூனியம் வச்சானா வீட்டுல இருந்து ரசூலாக என்ன செஞ்சுதான் செய்யாதவனை செஞ்ச மாதிரி பெருமை ஏற்படுச்சுன்னா இது அல்லாவுடைய சக்தி சூனிய காரனுக்கு இருப்பதாக கருத்தை தருகிறது இதை நம்புவது சிற்கு குரான்ல சொல்லப்படக்கூடிய அந்த பெருமை என்பது அல்லாவுடைய சக்தி மாதிரி வல்ல சூனிய காரங்க செய்யும் போது மூசா நபி பாக்குறாரு அதை பார்க்கும்போது அவர் கண்ணுக்கு என்ன செய்யுது அது பாம்பு போன்று சீதுவதாக தெரிகிறதை தவிர குரான் சொல்வது மனிதனால் செய்யக்கூடிய ஒன்று சதீஸ்ல இவங்க நம்புறது இறைவனுடைய ஆற்றலை மனிதனை கொடுத்து நம்புறாங்க ரெண்டும் என்ன கிடையாது சமம் கிடையாது இதை நம்பினால் சிற்கு இதை நம்பினா என்ன கிடையாது சிற்கு கிடையாது பதினாலா பல பக்கத்துக்கு இருக்கா சொல்லுங்க Thank you.
சரி அதாவது ஜாக்கி சார்ந்த சகோதரர் என்ன சொல்றாங்கன்னா ரசூலு சூன்யம் ரசூல்லாத சூன்யம் வைக்கப்பட வரக்கூடிய ஹதீஸ் இருக்கு பாருங்க இந்த ஹதீஸ் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் பைத்தியகாரராக சித்தரிப்பதாக ஒருபோதும் இல்லைங்கிறாங்க அவர்களை நேரில் அழைத்து வாருங்கள் அந்த வார்த்தைக்கு அவங்க அர்த்தம் செஞ்சு காட்டணும் ஒரு வார்த்தைக்கு அர்த்தம் செஞ்சு காட்டணுமா இல்லையா சும்மா நாங்க நம்பதான் அந்த அஜுவா ஹதீஸ் இருக்கு அது எப்படி அர்த்தமான சொல்லி காட்டின அந்த அர்த்தத்தை செஞ்சாதான் ஹதீஸ் நீங்க நம்புறதா அர்த்தம் இப்ப அந்த சூனியம் ரசூல்லாத சூனியம் வைக்கப்பட வரக்கூடிய செய்தி இருக்கு பாருங்க இந்த செய்தியை நான் உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுறேன் நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் நபியர் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் சூனியம் வைக்கப்பட்டது அது யார் வச்சானா அதாவது சகர நபிய சல்லா அலி இஸ்லாம் அஜுனும் யகூதியும் ஒரு யூத மனித ரசூல்லாத சூனியம் வைத்தான் அவனுக்கு என்ன செய்யப்படும் சொல்லப்படும் அந்த மனிதன் சூனியம் வைத்ததுனால அன்னவு எழுத்தி நிசா வலா எழுத்தி நீங்க அரபி மொழி தெரிஞ்ச யாருதான் போய் கேளுங்க அதாவது காண அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லுக்கு அடுத்து எழுத்தி அப்படிங்கிற ஒரு காண என்பது இறந்த கால வினைச்சொல் எழுத்தி என்பது நிகழ் கால வினைச்சொல் இந்த இறந்த காலமும் நிகழ் காலமும் இணைந்து வரும்போது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் என்ன வரும் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் அதாவது கடந்த காலத்தில் செயல் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருப்பதை போன்ற அர்த்தத்தை தரும் இப்ப அந்த செய்தி என்ன வருது ரசூல்லாக அபீத் சூனியம் வச்சான் இப்படி வச்சதுனால அவங்களுக்கு ஒரு பிரம்மை ஏற்பட்டது என்ன பிரம்மைனா தங்களுடைய மனைவி மார்களிடம் உடலுறவு கொள்கிறவர்களாக இல்லாமல் இருக்கும் போதே உடலுறவு செய்து கொண்டிருப்பவர்களாக அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் மனைவிமார்களிடம் உடலுறவு கொள்ளாமல் கொள்கிறவர்களாக இல்லாமல் இருக்கும் போது அதுவும் கண்டினியூஸ் மனைவிமார்களிடம் உடலுறவு கொள்கிறவர்களாக இல்லாமல் இருக்கும் போதே மனைவிமார்களிடம் உடலுறவு செய்து கொண்டிருப்பதாக நினைத்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் அப்படின்னு வருது காண எரா காணனா எரானா நினைத்து நினைத்து கொண்டிருந்தார் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார் அது மாதிரி காரன் பாஸ்டன்ஸ் வந்துருச்சு பாஸ்டன்ஸுக்கும் அது மாதிரி பிரசன்டென்ஸும் சேர்ந்து வரும்போது அது பாஸ்ட் கண்டியூஸ் ஆகும் காண எரானா நினைத்து கொண்டே இருந்தார்கள் எப்படி நினைத்து கொண்டே இருந்தார்கள் அன்னவு எழுத்தி எழுத்திங்கிறது வந்து நிகழ்காலம் எழுத்தி நிசா மனைவி மார்க்கத்தில் உடலுறவு செய்து கொண்டிருப்பதாக நினைத்து கொண்டிருந்தார்கள் பலா எழுத்தி கின்ன அதுவும் நிகழ்காலம் அவர்கள் உடலுறவு செய்கிறவர்களாக இல்லாமல் இருக்கும் போதே அப்ப உடலுறவு செய்கிறவர்களா இல்லாமல் இருக்கும் போதே உடலுறவு செய்து கொண்டிருப்பதாக நினைத்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் இந்த வாக்கியம் இது மனநிலை பாதிப்பை காட்டுமா காட்டாதா இப்ப நான் உங்களுக்கு கேட்கிறேன் ஒரு ஆள் வந்து என்ன செய்யறாரு திரும்ப உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கிறேன் பாய் என்ன செய்யறீங்க அப்படின்னு கேட்கறீங்க வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இதை ஹதி செய்யப்படுத்த தபியை இழிவுபடுத்தல விளங்கிறதுக்காக சொல்றேன் வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி பாய்க்கு யூஸ் ஆக போச்சு என்ன சும்மா இருக்கும் போதே வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தால் நினைத்து கொண்டே இருந்தால் அது பைத்தியமா இல்லையா இப்படி ஒரு தடவைக்கு பல தடவை நினைக்குன்னு வச்சுக்கணுங்க இது இந்த மாதிரி எந்த எந்த எவ்வளவு காலம் நினைச்சு ஆறு மாத காலம் அப்படி பாதிக்கப்பட்டார்கள் இந்த காண என்பது முடிவே இல்லாத காலத்தை காட்டும் முடிவே இல்லாத பல நாட்களை குறிக்கக்கூடியது ஹத்தா காண தாத்தையும் எந்த அளவு இருக்கு என்றால் ஒரு நாள் அப்படின்னு வருது எப்படி அசூலா இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு எந்த அளவிற்கு என்றால் ஒரு நாள் தாவதா துவா செய்து கொண்டே இருந்தார்கள் அப்படிங்கிறாங்க அப்ப இப்படி இருந்துகிட்டே இருந்தாங்க எந்த அளவிற்கு என்றால் ஒரு நாள் துவா செய்து கொண்டே இருந்தார்கள்னா பல நாட்கள் அப்படி இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்ப ஒரு நாள் விவசாயம் செய்யறாங்க கடுமையா துவா செய்யறாங்க அப்ப அந்த வாய்க்கு அமைப்பு என்ன காட்டுது பல நாட்கள் அவங்க அப்படி இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு பல நாட்கள் அப்படி இருந்து கொண்டே வரும்போது ஒரு நாள் துவா கடுமையா செய்யறாங்க துவா செஞ்சு முடிச்சவனே ஆயிஷாட்ட வர்றாங்க ஏ ஆயிஷா அம்மா ஷாதி அன்னல்லாக அப்தானி ஃபீமா ஃபீ ஷிஃபாயி ஆயிஷாவே நீ அறியவில்லையா எனக்கு எதிலே நிவாரணம் இருக்குமோ 
அதில் அதில் உள்ள ஆரோக்கியத்தை அதை அல்லா எனக்கு அறிவித்து விட்டான் எதுல எனக்கு மருந்து இருக்குமா அந்த மருந்து அல்லா சொல்லிட்டான் அப்ப மருந்து எதுக்கு தேவை எனக்கு எதிரே மருந்து இருக்குமோ அதை அல்ல அறிவித்து விட்டானா மருந்து எதுக்கு தேவை மருந்து எதுக்கு தேவை நோய்க்கு தான் மருந்து தேவை அந்த நோய் என்ன நோய் மனைவிமார்களிடம் உடகுறவு செய்கிறவர்களா இல்லாமல் இருக்கும் பொழுதே உடகுறவு கொள்கிறவர்களாக நினைத்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் என்பது என்ன நோய் நினைத்துக் கொண்டே இருப்பது செஞ்சதை வந்து செஞ்சாத நினைப்பாங்க செய்யாமல் இருக்கும் போது செஞ்சாத நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க செஞ்சது செஞ்சதுதான் அது தப்பு இல்லை செய்யாமல் இருக்கும் போது செய்வதாக நினைத்துக் கொண்டே இருந்தால் அது உடல் நோயா மன நோயா அது மன நோய் தான் செய்யாமல் இருக்கும் போது செய்வதாக நினைத்துக் கொண்டே தான் என்ன நோய் தான் அது மன நோய் அப்ப அது கீழே வருது எனக்கு உள்ள நோய்க்கு எல்லாம் மருந்து அறிவிச்சுட்டான் அப்ப எப்படி எல்லாம் மருந்து அறிவிச்சானா ரெண்டு பேர் கனவுல வந்தாங்க ஒரு ஆள் தலைமாட்டில் உட்கார்ந்தாரு ஒரு ஆள் கால் மாட்டில் உட்கார்ந்தாரு அப்போ அந்த ஆள் தலைமாட்டில் உள்ள ஆள் கேட்டார் கால் மாட்டில் உள்ள ஆளை பார்த்து இந்த மன மா வஜூ ரஜினி இந்த மனிதருக்கு ஏற்பட்ட உடல் உபாதை என்ன அப்ப சூரியத்தின் மூலமாக மனநோயும் ஏற்பட்டிருக்கு உடல் உபாதையும் ஏற்பட்டு அப்ப இவர் சொல்றாரு இவர் மத்துக்கு இவர் சூரியம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் மண் தப்ப சூரியம் வச்சது யாரு ரஜினுமின் பனி சுரை பனு சுரை கோத்திரத்தில் உள்ள மனுஷன் எங்க அவன் சூனியம் வச்சா அப்ப சொல்லப்படுது தருவான் என்ற கிணத்துல பிபிரி தருவான் தகுத்த ராவுஃபா தருவான் என்ற கிணத்துல ஒரு கல்லுக்கு கீழே கொண்டு போய் வச்சிருக்கிறாங்க எதுல சூனியம் வச்சாங்க முனி சீப்பு சிக்கு முடி ஆண் பேரிச்சம் பாலை எதுல சூனியம் வைக்கப்பட்டுச்சா சீப்பு சிக்கு முடி ஆண் பேரிச்சம் பாலை இதுல சூனியம் வைக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு கனவுல சொன்னவனா ரெஸ்டாரண்ட் செஞ்சாங்களாம் மண்ணா கண் பிடிச்சவனா அந்த கிணத்துக்கு போனாங்களாம் அந்த கிணத்துக்கு போனா அந்த சூனியம் வைக்கப்பட்டதுனால அந்த கிணத்து தண்ணி எப்படி இருக்குதான் அன்னமாக நுக்காத்தல் கண்ணா அந்த தண்ணி வந்து மருதாணி சாறு மாதிரி இருந்துச்சான் அங்க உள்ள பேரிச்ச மரங்கள் எல்லாமே செய்தான் தலை மாதிரி இருந்துச்சான் உடனே ஆயிஷா கேட்கிறாங்க அல்லா என் தோதரே அதை நீங்க வெளியே எடுத்தீங்களா நான் வெளியே எடுத்தேன் அதை புலந்து பார்த்தீங்களா இல்ல ஏன் புலந்து பார்க்கல அல்லா எனக்கு நிவாரணம் தந்துட்டான் அதை புலந்து பார்த்து அதுல இருந்து மக்களுக்கு எதுவும் பாதிப்பு வந்துடக்கூடாது அதனால நான் கிணத்தோட வச்சு மூடிட்டேன் புலந்து பார்த்தா உள்ள என்ன இருக்க போகுது ஒரு பேச்சுக்கு என்ன இருக்குன்னு வந்துருச்சேன் உள்ள என்ன இருக்குது சீப்பு சிக்கு முடி பேரிச்ச பாலை அதை புலந்து பார்த்தா என்ன வரப்போகுது சீப்பு சிக்கு முடி பேரிச்ச பாலை வரப்போகுது அப்ப புலந்து பார்த்தா மக்களுக்கு பாதிப்பு வரும்னா அது எந்த மாதிரி ஒரு விஷயமா சொல்லப்படுது ஒரு அணுகுண்டு மாதிரி விஷயமா சொல்லப்படுது அதை புலந்து பார்த்தா மக்கள் அதே மாதிரி அந்த கிணத்து தண்ணி வந்து மருதாணி சாறு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு பேய் உலகம் மாதிரி சொல்லப்படுது அந்த பேரிச்ச மரங்கள் செய்தாதனை தலை மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பரிமான நம்பர் வீடு படம் பார்க்கற மாதிரி என்ன செய்யப்படுது சொல்லப்படுது அப்ப இந்த செய்தி வந்து அந்த சூனியம் என்ற ஒன்றை வச்சதுனால நபிகள் நாயத்தி என மன பாதிப்பு உண்டாச்சுங்கிற அர்த்தத்தை தான் தருது விவாதத்துக்கு வந்தார்கள் விவாதத்திலும் இந்த பரை நபி விவாதத்துக்கு வந்தாங்களா இல்லையா நாம வச்ச அர்த்தத்தை அவங்க என்ன செய்ய முடியல மறுக்க முடியல ரெண்டாவது நபிகள் நாயம் செல்லாவேஸ்வரம் அவர்களுக்கு கட்டுகளவும் மனநோய் ஏற்பட குரான் பல வசனங்கள் சொல்லி காட்டுக்கு மின் சின்னாபிக்கு மின் சின்ன உங்கள் தோழருக்கு கட்டுகளவு கூட மனநோய் ஏற்படாது குரான் சொல்லி காட்டு இந்த செய்தி என்ன செய்தி நபிகள் நாயகம் மனநோய் ஏற்பட சொல்லி காட்டு அவங்க இந்த செய்தியை முறையாக அந்த வார்த்தைக்கு வைக்க வேண்டிய அர்த்தம்படி வைத்தால் கண்டிப்பாக அது நபிகள் நாயத்துக்கு மனநோய் ஏற்பட்டதாகத்தான் பாதிக்கிறது திருமலை குரான் நபிகள் நாயத்து மனநோய் ஏற்பட சொல்கிறது எனவே இந்த ஹதீசை நம்புவது குரானுக்கு எதிரானது ரெண்டாவது சூனிய கான் எங்கோ இருந்து கொண்டு நபிகள் நாயத்து சிந்தனை இயக்கியதாக வருகிறது அப்ப அந்த அடிப்பை உள்ளங்களை ஆளக்கூடியவன் இறைவன் அப்ப அந்த ஹதீசை சூனிய காரணம் கொடுப்பதாக இந்த செய்தி அந்த ஆற்றலை சூனிய காரணம் கொடுப்பதாக இந்த செய்தி பாதிக்கிறது அந்த அடிப்படையில் சிறுக்க ஆகுது மூன்றாவது எந்த சாதனையும் இல்லாமல் பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய சக்தியை அல்லா ஒருபோதும் கொடுக்க மாட்டான் ஜாக்கியில் தான் முரண்படுறாங்க அவங்க என்ன செய்றாங்க அல்லா நாடு தான் கொடுப்பாங்கிறாங்கல்ல நாம என்ன சொல்றோம் எந்த சாதனமும் இல்லாமல் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய சக்தியை அல்லா ஒருபோதும் கொடுக்க மாட்டான் அல்லா நாடினால் கொடுப்பான் என்பது மனிதர்கள் எந்த முறை நன்மை செய்ய முடியுமோ அதுக்கு தான் மனிதர்கள் எந்த முறையில் தீமை செய்யுமோ அதுக்கு தான் அல்லா மாதிரி செய்யறது கிடையாது அல்லா மாதிரி உள்ள சக்திய கடுகளை கூட அல்லா கொடுக்க மாட்டான் இதை முன்னுரையில் ஏராளமான வசனங்கள் தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறேன் 
அப்ப அல்லா நாடுதான் கொடுப்பான இப்ப நான் சொல்றேன் மலிவான விஷயம் அறியக்கூடியவன் யாரு அல்லா உருவம் மட்டும்தான் குல்லா யாழமும் மன்பி சமாவாத்தி வல்லி கைபை இல்லல்ல ஆனா பானங்களிலும் பூமியிலும் மலைவான விஷயம் அல்லாத யாரும் அறிய மாட்டாரு இப்ப நான் சொல்றேன் என் மனைவியுடைய உள்ளத்தில் உள்ளதை மட்டும் அறியக்கூடிய சக்தியை அல்லா எனக்கு தந்திருக்கிறான் இப்படி நான் வாதிட்டா நான் முஸ்லிமா அல்லது ஷிர்க் நான் ஷிர்க் செய்யறேன் அல்லா மலைவான விஷயங்கள் அறியக்கூடிய ஆற்றல் யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டான்னு சொன்னோம்னா என் மனைவி உள்ளத்துல உள்ளத கூட என்ன செய்ய முடியாது அறிய முடியாது அல்லா நாடு தான் கொடுப்பான்னு சொன்னா ஷிர்க் தான் அல்லா தனக்குரிய சக்தி என்ன செய்ய மாட்டான் ஒருபோதும் யாருக்கும் அல்லா கொடுக்க மாட்டான் இது இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய அடிப்படையான கான்செப்ட் இங்க அவங்க புலன்படுறாங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்க மலைவான ஞானமா அல்லா நாடுனா கொடுப்பான் அது மாதிரி பாதிப்பு உண்டாக்குறதா எந்த சாதனங்களாம் பாதிப்பு உண்டாக்குறதா அல்லா நாடுனா கொடுப்பான் அவ தர்காவாதிய நம்புறதுக்கும் இவங்க நம்மளுக்கு என்ன வித்தியாசம் எழுந்து போனவங்க எப்படிப்பா கேட்பாரு அல்லா நாடுல பார்க்க வைப்பான் அல்லா நாடுனா கேட்க வைப்பான் எப்படிடா பார்க்க வைப்பான் அல்லா எப்படி பார்ப்பான் அந்த மாதிரி பார்க்க வைப்பான் அல்லா எப்படி கேட்பான் அந்த மாதிரி கேட்க வைப்பான் அப்ப இவங்க எப்படி தர்கா வழிபாட்டு எப்படி இவங்க சிற்குன்னு சொல்ல முடியும் அப்ப இந்த மாதிரி அல்லா வந்து சூனியத்துக்கு எந்த சக்தியும் அல்லா சொல்லிவிட்டான் அதுபோல் சக்தி அல்லா கொடுக்க மாட்டான் என்றும் வருகிறது நபிகள் நாயகம் சூனியம் வைக்கப்பட்டதா வரக்கூடிய செய்தி வந்து அவர்கள் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டதான் பாதிக்கிறது வார்த்தையில் சொல்லிவிட்டு போவது வந்து சரி கிடையாது அந்த வாக்கியத்தை வச்சு எல்லா வாக்கியும் எடுத்து போட்டு அவங்க சரியான அர்த்தம் பண்ணி என்ன செய்யணும் காமிக்கணும் நாங்க நம்பத நாங்க நம்பனா ஹதீச நம்பதுன்னு சொல்லிட்டு போங்க ஹதீஸ்ல உள்ளமா நம்ம ஹதீச நம்புறது நாங்க அப்படி நம்பதுன்னு சொன்னோம்னா இப்ப ஹதீச நீ நம்பல அப்ப நீனும் என்ன செய்யற ஹதீச மறுக்கிற அப்ப ஹதீச மறுத்துக்கிட்டு என் ஹதீச நம்புறேன்னு சொல்றீங்க அப்ப அந்த அவங்க வைக்கக்கூடிய ஆரோக்கியம் என்ன கிடையாது சரியான ஆரோக்கியம் என்ன கிடையாது அவங்க வைக்க வேண்டிய கான்செப்ட் சூனிய ஹதீஸ்ல வந்து நாம சொல்லக்கூடிய வாதங்களை தான் சரியான பதில் சொல்லட்டும் ரெண்டாவது இறைவனுக்குரிய சக்தி இருக்கு பாருங்க எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லாமல் நன்மை தீமை செய்யக்கூடிய சக்தி இது வந்து அல்லா நாடினால் கொடுப்பானுங்கிற ஆதாரத்தை அவன் காட்டணும் இது நாம சிறுக்குங்கிறோம் மலை இறக்குவது யார் மட்டும்தான் அல்லா மட்டும்தான் இது வந்து இந்த சக்தியை அல்லா மனுஷனுக்கு கொடுப்பான ஆதாரம் காட்டணும் அல்லாக்கு மட்டும் உரிய ஒரு செய்தியை வந்து சக்தியை வந்து அல்லா தன்னுடைய படைப்பினங்கள் ஒருபோதும் கொடுக்க மாட்டான் நாடினால் கொடுக்க மாட்டான் கொடுப்பதற்கு நாடவும் மாட்டான் நினைச்சுங்களா அந்த தௌகிதுடைய அடிப்படைய ஜாக்கில் உள்ள சகோதரர்கள் சரியாக விளங்கவில்லை அவங்க நன்றாக சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் நாம சொல்லக்கூடிய இந்த அடிப்படையை வந்து அவங்க சிந்திச்சு பார்க்கணும் அவங்க நாம ஒரு சான்று சொல்றோம் ஹதீஸ் கலை புக் அந்த அகீரா புக்கை எடுத்து அல் ஹவுஃபு ஷிர்கியும் போடுவாங்க அல் ஹவுஃபு ஷிர்கியும் ஷிர்கை ஏற்படுத்தக்கூடிய பயம் எந்த மாதிரி பயம் தான் ஷிர்கின்னு போடுவாங்க அந்த பாப்புகளை எல்லாம் அவங்க படிச்சு பார்க்கட்டும் அந்த அந்த பாடங்கள் எல்லாமே அல்லாவை போன்று பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய சக்தி நன்மை செய்யக்கூடிய சக்தி படைப்பினங்களுக்கு இருப்பதாக பயந்தால் அது சிறுக்கு என்பது தெளிவாக விளக்குவாங்க அப்படி விளக்கிற இமாம்கள் இந்த சூரியத்துக்கு ரொம்ப மாறிக்கிடுவாங்க அதை நான் சொல்லலை அந்த அவங்க கரெக்டாக நாம் எந்த அடிப்படையை சொல்கிறோமோ அதை சிறுக்கு விளக்குவாங்க ஜாக்கை சார்ந்த சகோதரர்கள் அந்த பாடத்தை நன்றாக நாம் சொல்லக்கூடிய எல்லா ஆதாரங்களையும் விளங்கி அவங்க அல்லாது பயந்து என்ன செய்யணும் அவங்க ஆய்வு செய்தால் அந்த உண்மையை அவங்க விளங்கிக் கொள்ளணும் அதாவது இந்த டெலிபதி என்பதை வந்து செலவுகள் உண்மையை நம்புறாங்க டெலிபதினா அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு மனுஷன் இருந்து இன்னொரு மனுஷன் அலைகள் போகுமா அதை வச்சு என்ன செஞ்சிடலாமா அவங்களுடைய உள்ள உணர்வுகளை என்ன செய்ய முடியும் அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறாங்க டெலிபதிக்கு வந்து இந்த செலவுகள் அப்படி நம்புறாங்க இந்த உள்ளத்தில் உள்ளதை அறிய முடியும்னு வந்துட்டு வச்சுக்கிறேங்க அது என்ன சிறுக்கு தான் நம்ம இதை ஆய்வு பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை 
ஏனா அல்லாஹ் தான் உள்ளது வல்லாஹு அலியும் பி தாதி சுது உள்ளங்களை உள்ளது அறிய கூடியவன் அல்லாஹ் உருவ மட்டும்தான் வேற யாரும் என்ன செய்ய முடியாது உள்ளத்தில் உள்ளது அறிய முடியாது நாம கெஸ்ஸிங்ல அடிப்போம் ஒரு தடவை வந்து திருடிட்டான் முன்னாடி வந்து நிற்கிறான் அப்படி வேத்து வழி வழிகிறான் நாம என்ன செய்வோம் இவன் திருட்டு போய் நான் இருப்பேன் கெஸ்ஸிங் தான் நம்ம உண்மை அறியது கிடையாது அது தப்பா கூட சில தினங்கள் என்ன செஞ்சிடும் ஆயிரும் இந்த டெலிபதி என்பதின் மூலம் உள்ளங்களில் உள்ளதை மனிதர்கள் அறிய முடியும் என்று செலவுகள் நம்புறாங்க பாருங்க இது பயங்கரமான ஷிர் அவன் எழுத்துல எழுதி இருக்கிறான் இந்த மாதிரி நம்ப முடியும்னு சொல்லி அது குரான்ல உள்ள ஏராளமான வசனங்கள் வல்லாஹு அழியமும் தாதி சுதூர் உள்ளங்களில் உள்ளதை எல்லாம் அறியக்கூடியவன் அல்லாஹ் ஒருவன் தான் என்று குரான்ல பல இடங்கள்ல சொல்லி காட்டுறான் அதனால இந்த டெலிபதி அப்படின்னு ஒன்னு இருக்குது அடுத்து வேற என்ன சொன்னாங்களே வேற ஏதோ ஒரு பவர் ஹிப்னாட்டிசம் அதெல்லாம் வந்து கியாமத் வரை உண்மையாக முடியாது கியாமத் வரை என்ன செய்ய முடியாது உண்மையாக முடியாது எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லாமல் அப்படியே வந்து என்ன செஞ்சிருவோம் நாம வந்து ஆழ மடைக்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து குரான் சொல்லக்கூடிய ஓரி ஓரிலை கொள்கைக்கு நேர் எதிரானது நம்முடைய சகோதரர்கள் இந்த டெலிபதிய ஆதரிக்கிறது ஹிப்னாட்டிசங்கிற பேர்ல அதை போய் லைக் பண்றது எல்லாம் சுத்த முட்டாள்தனம் அது மாதிரி இந்த ஒரு ஹீதர் பாஸ்கர் ஒரு தான் வந்தான் ஒரு கிருக்கன் அந்த கிருக்கன் செஞ்சான் இந்த உலகத்தை புல்லாம் ஒரு குரு பாடுது இருமி நாட்டிகள் அப்படின்னா அவன் சொல்லக்கூடிய வாதங்களை இவங்க படிச்சு பார்த்து நம்புறாங்க என்னங்கூட தெரிய மாட்டேங்குது எனக்கு செய்தானிய சக்தின்னு ஒன்று இருக்குதான் குரான் ஃபுல்லா இன் செய்தானுடைய சூழ்ச்சி பலவீனமானது செய்தா வந்து கெட்ட எண்ணத்தை உள்ளத்தை போடுறது தரவு எதுவும் செய்ய முடியாது குரான் சொல்லி காட்டுது இந்த உலகத்தையும் செய்தானிய சக்தி ஆண்டுகிட்டு இருக்கு இரும்பு நாட்டி குடும்பம் ஒரு குடும்பம் இருக்குது அவங்க எல்லாம் செய்தானை தான் வணங்குறாங்க செய்தானை தான் அவங்க சாஸ்டாங்கம் பண்றாங்க அதனால அது வந்து செய்தானுடைய சக்தி தான் உலகத்தை வந்து ஆண்டுகிட்டு இருக்கு மக்கா வயநாட்டு மட்டும் தானே செய்யல அந்த செய்தானுடைய ஆட்சி போகல இப்படி அவன் உணர்றான் குரான் எந்த அளவு சொல்லி காட்டுது வல்லதீன ததுவோன மின்தூன் இல்லாய் அல்லாவி என்று நீங்கள் யாரை கடவுளாக கற்பனை செய்கிறீர்களோ மா எம்பிளி கூன மிஸ்கால தர்க்கத்திற்கு சமாவாத்தி வலா பிலர் வானங்களிலோ பூமியிலோ கட்டுகளவு அதிகாரம் கூட அவர்களுக்கு கிடையாது நல்லா சொல்லி காட்டுறான் இந்த ஹீரன் பாஸ்கர் சொல்றான் இரும்பு நாட்டி வந்து செய்தானி ஆட்சி உலகத்தை போல ஆண்டுகிட்டு இருக்குங்கிறான் குரான் சொல்லுது தீய சக்திகளுக்கு வானத்திலோ பூமியிலோ கட்டுகளை கூட சக்தி கிடையாது அதிகாரம் கிடையாது குரான் சொல்லி காட்டுது மாதவும் அந்த வான பூமியுடைய இயக்கத்துல அவர்களுக்கு எந்த பங்கும் கிடையாது குரான் சொல்லி காட்டுது வசனங்கள் <laughs> இரும்பு நாட்டி செய்தானிய சக்தி உலகத்தை ஆடுறாங்க இந்த மாதிரி நம்பிக்கை ஒன்று ஒன்று வித்தியாசமாக ஏதாவது சொல்லிட்டா வச்சுக்கிடுங்க அமெரிக்காவை திட்டிட்டா அவன் நல்லவன் இஸ்ரேலை திட்டிட்டா அவன் நல்லவன் அவன் சொல்கிற பொழுது என்னன்னு பார்க்கணுமா இல்லையா மக்கா மைனாவை பொழுது பேசிட்டா அவன் நல்லவன் இந்த கான்செப்ட் வந்து ஒரு பைத்திய காலத்தனம் இஸ்ரேலை திட்டிட்டா அமெரிக்காவை திட்டிட்டா முஸ்லீமை தவிர எல்லாரையும் திட்டிட்டா அவன் நல்லவன் நினைக்கிற அந்த அந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் என்ன செஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி இரும்பு நாட்டை நம்புற அளவு சிலரை பைத்தியமாக்கி விட்டுருக்கு அதனால இந்த ஹிப்னாட்டிசம் டெலிபதி இரும்பு நாட்டி இந்த மாதிரி சிறுக்கான விஷயங்கள் எல்லாம் மார்க்கத்துக்கு எதிரானவை இதை ஒரு முஸ்லீம் என்ன செய்யக்கூடாது நம்பக்கூடாது இதை ஆதரிக்கவும் கூடாது குரான்ல இருந்து ஆதாரம் கண்டிப்பாக அவங்க என்ன செய்யட்டும் நம்பட்டும் அல்லாஹ் அல்லாஹ் மாதிரி சக்தி படைப்பிடங்கள் இருக்கு அப்படின்னு ஆதாரம் காட்டிட்டு இது தௌகித கொள்கையை உடைச்சிட்டு அவங்க நம்பட்டும் ஆனா குரான்ல அப்படி என்ன கிடையாது ஆதாரம் கிடையாது
அதாவது சவுதரி என்ன கேட்குறாங்கன்னா முஸ்லீமில் வந்து ஒரு ஹதீஸ் வருது நபி அல் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் வந்து ஒரு சபையில் சகாபா கூட பேசிக்கொண்டு இருப்பார் சேபி பேசிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு பெண்மணி வந்து நபி அல் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்கள வந்து கடந்து போவாங்க அந்த பெண் வந்து நபி அல் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் உடைய உள்ளத்தை அவனுடைய அழகு வந்து ரசூலாவுடைய உள்ளத்தை கவர்ந்ததுனால ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவங்க வந்து தன்னுடைய வீட்டுக்கு போகிறாங்க அவங்க மனைவி அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது தன்னுடைய மனைவியோடு அவங்க வந்து உடலுறவு கொண்டாங்க உடலுறவு கொண்டுட்டு நபியால் நாங்கள் சகாபாக்கள் சொன்னாங்க இதால் ஆ அகதுக்கும் இம்ராத்தன் நீங்கள் ஒரு அந்நிய பெண்ணை பார்த்து அவளுடைய அந்த அழகு உங்களுடைய உள்ளத்தை கவர்ந்து விட்டாள் நீங்கள் உங்களுடைய மனைவிட்ட போய் என்ன செய்யுங்க தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடுங்க அப்படின்னு சொன்னதாக ஒரு செய்தி வருது இந்த செய்தி வந்து சிலர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என் நபிகள் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்களும் ஒரு சாதாரண மனிதர் தானே பிற மனிதர்களுக்குரிய உணர்வுகள் அவங்களுக்கு இருக்க தானே செய்யும் அப்போ இதை வந்து ரசூல்லாவை வந்து டேமேஜ் பண்ணுற மாதிரி எப்படி ஆகும் அப்படின்னு கேள்வியை கேட்குறாங்க முதல்ல வந்து இந்த செய்தி அறிவிப்பாளர் ரீதியாக பலவீனமான செய்தி இந்த செய்தி இருப்பாருங்க இந்த செய்தியை அறிவிக்கக்கூடியவர்கள் வந்து நம்பகமானவர்கள் அதாவது சகி என்ற தரத்தில் உள்ள அறிவிப்பாளர்களே அறிவிக்கப்படுது இந்த ஹதீசுடைய அறிவிப்பாளர்களில் ஒரு ஆள் வந்து முதல்லிஸ் முதல்லிஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா தன்னுடைய ஆசிரியரிடமிருந்து நேரடியாக கேட்காத செய்திகளையும் கேட்டதை போன்று அறிவிக்கக்கூடியவர் அதாவது ஹதீஸ் கலையில் நான் ஒரு ஆள் பேருந்து ஒரு செய்தியை என்னுடைய ஆசிரியரிடமிருந்து ஆசிரியர் சொன்னோம்னா அவர் யார்கிட்ட செய்தியை கேட்டார் அவர் தான் ஆசிரியர் அவர்கிட்ட நேரடியாக கேட்டால் மட்டும்தான் அவர் பேரை சொல்லணும் நேரடியாக கேட்கலன்னா இவர் யார்கிட்ட கேட்டால் அவர் பேரை சொல்லணும் ஆனால் இவர் என்ன செய்கிறாரு இவர் ஆசிரியர்கிட்ட நேரடியாக கேட்காத செய்திகளையும் கேட்டதை போன்று அறிவிக்கக்கூடியவர் அப்போ இந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து நேரடியாக கேட்டார்கள் என்பதை நிரூபிக்கப்பட்டால் மட்டும்தான் அதை சென்று செய்யும் சஹிகா இந்த முஸ்லீம் இடம்படக்கூடிய செய்தி அதில் ஒரு ஆள் முதல்லிஸ் ஆசிரியர் கேட்டதாக கேட்காத செய்தியும் கேட்டதை போல் அறிவிக்கக்கூடியவர் அவர் நேரடியாக கேட்டார் என்பது நிரூபிக்கப்படலை எங்கே போய் தேடி பார்த்தாலும் நேரடியாக கேட்டால் என்ன செய்யப்படலை நிரூபிக்கப்படலை அதாவது அறிவிப்பாளர் ரீதியாக பலவீனமான ஒரு செய்தி அடுத்து நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சாதாரண மனிதர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த பலவீனம் அவங்களுக்கு என்ன செய்யாது கிடையாது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் வந்து சாதாரண மனிதர்களை விடவும் நல்ல குணத்திலையும் தன்னுடைய இச்சையை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய விஷயத்திலையும் அவங்களுக்கு நிகராக யார் ஆக முடியாது நபிகள் நாயன் சல்லா அலுவலாம் அவங்க வந்து நோன்பு வைத்து கொண்டு தன்னுடைய மனைவி என்ன செய்வாங்க முத்தமிடுவாங்க அது ஆயுசான சொன்ன நபிகள் நாயகத்தை போன்று கட்டுப்பாடு மிக்கவர் யாரும் என்ன செய்யாது கிடையாது சொல்லி காட்டுறாங்க அப்போ நபிகள் நாயன் சல்லா அலுசா அவங்கள மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு வரம்பு மீறிய ஒரு தன்மை என்பது இதை தொடர்க்கு என்ன செய்ய வராது அந்த செய்தி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரசூல் சல்லா அலுசலாம் அவங்கள வந்து டேமேஜ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ரசூலில் சகாபாக்களோடு இருக்கிறாங்க ஒரு பெண்ணை பார்க்குறாங்க ரசூலில் சொல்கிறாங்க மனைவிட்ட உடல்களை கொண்டு சொல்கிறாங்க ஒரு பெண்ணை பார்த்து அவளுடைய அழகு உள்ளத்தை இப்படி இடம் பிடித்து விட்டாதுங்கிறாங்க அப்போ ரசூல் சல்லா அலுசலாம் அவங்களுக்கு வந்து அப்படி வருமா ஒரு அந்நிய பெண்ணை பார்த்து அந்த பெண்ணுடைய அழகு ரசூல்லாவுடைய உள்ளத்தை வந்து இடம் பிடிச்சது கவர்ந்தது என்று வந்து சொல்வதற்கே நம்ம நாக்கு என்ன செய்ய மாட்டேங்குது எழுவது இல்லை அப்போ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ரசூல்லாக வந்துச்சு என்று சொல்வது வந்து நபியை வந்து நாம் நபியோடு தொடர்பு படுத்துவது கூடாது நபிகள் நாயத்தை வந்து சக சாதாரண மனிதர்களை விடவும் ஒரு ரொம்ப அவங்க வந்து 
தவறாக சித்தரிப்பதை போன்று இருக்கிறது அப்ப அந்த செய்தியை வந்து நாம ஒரு வேற ஒரு ஒரு வாதத்திற்கு அறிவிப்பாளத்துடன் சரியாக இருந்தாலும் சரி அதை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது நவீன நாயகன் சொன்னதை நம்ம நம்பக்கூடாது அது கண்டிப்பாக அவர்களுடைய நற்பண்புக்கு எதிராகத்தான் என்ன செய்யுது நபிகள் நாயகம் அதை சொல்லும் போது இன்னக்கள் ஆளா குழுக்கு நாளை நபிகள் நாயகமே நீங்க மகத்தா நற்குணத்தின் மீது இருக்கு நம்ம அல்லா சொல்லி காட்டுறான் அல்லா மூமின்களுக்கு பார்வையை தாழ்த்துங்கன்னு அல்லா சொல்றான் அதை முதல் முன்மாதிரி ரசூல்லா தான் நபிகள் நாயகத்தை போன்று பார்வையை தாழ்த்தக்கூடியவன் யாரும் கிடையாது ஏன்னா குழான நபிகள் நாயகம் சொல்லும் போது இன்னும் ஆயுதமுக்கும் லில்லாகி வாத்துக்காக்கும் லில்லாகி ஆன மனித சமூகத்திலேயே அல்லாவை மிகவும் அறிந்தவனும் நாம் தான் அல்லாவை மிகவும் அஞ்சக்கூடிய நாம் தான் அப்போ அந்நிய பெண்ணை பார்த்தா பார்வையை தாழ்த்த வேண்டும் என்று சொன்ன மார்க்கத்தில் ரசூல்லா வந்து ஒரு ஒரு சகாபி கேட்குறாங்க அல்லா என் தூதரே திடீரென்று ஒரு அந்நிய பெண் மீது பார்வையை பட்டு விட்டால் என்ன செய்யணும் கேட்குறாங்க அமரனின் அசிரிஃப பசரி இப்போ திடீர்னு பார்க்கும்போது படுத்து பாருங்க இதை கூட சொல்ல செய்கிறாங்க பார்வையை திரும்ப சொல்கிறாங்க மார்க்கத்தில் வந்து தேவையற்று பார்ப்பதை தான் குறிக்கும் இப்போ ஒரு பயான் பேசும்போது ஒரு பெண்ணை பார்க்குறோம் ஒரு கடைக்கு போகும்போது ஒரு அம்மா வந்து கடைக்காடு சாமா வாங்குறா தேவையின் போது பார்ப்பு மார்க்கத்தை தடை கிடையாது என் நபிகள் நாயன் சல்லாசம் வந்து பெண்களுக்கு பல நேரங்களில் பயான் பண்ணியிருக்கிறாங்க பெருநாளில் உரை நிகழ்த்தியிருக்கிறாங்க பல சகாபி பெண்கள் நேரடியாக பார்த்து பேசியிருக்கிறாங்க அந்நிய பெண்ணை தேவையை பார்க்கும் போது பார்க்கும்போது பார்வையை திருப்புதல்னா தேவையற்று பார்ப்பு இப்போ ஒரு பேச்சாளர் எதார்த்தமாக பார்க்குற தப்பு கிடையாது நமக்கு தேவை ஏற்படும் போது ஒரு பெண்ணை பார்த்து பேசும் மார்க்க தப்பே கிடையாது சகாபாக்கள் பேசியிருக்கிறாங்க நபிகள் நாயம் பேசியிருக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் தேவை இல்லாமல் அந்நிய பெண் மீது பார்வை பட்டு விட்டால் உடனடியாக பார்வையை திருப்ப வேண்டும் என்று சொல்லித்த நபிகள் நாயகம் வந்து ஒரு பெண்ணுடைய அழகு உள்ளத்தை கவர்ற அளவுக்கு பார்த்துருப்பாங்க என்று சொல்வது அவங்க ஏவிய மார்க்கத்துக்கு என்ன செஞ்சிடும் எதிராக போகக்கூடிய தன்மை பார்வையை தாழ்த்தாங்க குரான் சொல்லும் பாருங்க அதே மாதிரி நபிகள் நாயகத்தை பற்றி எல்லாம் சொல்லும் போது சில விஷயங்களில் வந்து மார்க்கமாக நடக்காத விஷயங்களை சொல்லி காட்டும் நடக்காத விஷயங்கள் சொல்லி காட்டும்போது லவ் போட்டு பேசும் நடப்பதற்கு சாத்தியமே இருக்காது இல்ல இப்ப அல்லாவிற்கு மகன் இருந்தால் நான் வணங்குவதில் முதலாமவனாக இருந்திருப்பேன் அப்ப அந்த அல்லாவிற்கு மகன் இருந்தால் அப்படி நடக்காத விஷயத்தை சொல்லும் போது லவ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை போட்டு பேசும் குரான் அது அரபி ஸ்டைல உள்ளது நபிகள் நாயகத்தை பத்தி அல்லா சொல்லும் போது நபிகள் நாயகம் வந்து கடைசியா மைமூனால் அறியதான கல்யாணம் முடிச்சிடலாம் கல்யாணம் முடிச்ச பிறகு அல்லா சொல்லி காட்டான் இதுக்கு பிறகு எந்த பெண்ணிடையும் கல்யாணம் முடியும் ஹலால் கிடையாது ரசூலா மைமூனா கடைசியா முடிக்கிறாங்களா இல்லையா அதோட ரசூலாக திருமணம் செய்து அல்லா தடையாக்கிறான் இனிமே யாரையும் என்ன செய்ய திருமணம் முடிக்க கூடாது வலவு அழிஞ்சபக்க ஹுசுனு குண்ண அந்த பெண்களுடைய அழகு உண்மை கவர்ந்தாலும் இங்க நடக்காத விஷயத்தை அல்லா சொல்லி காட்டுறான் ரசூலாக்கு வந்து நம்மள மாதிரி ஒரு அந்நிய பெண்ணை பார்த்தோம்னு மோகம்லாம் வந்துடாது அப்படியே வருது பெண்டு வைத்துக் கொண்டால் நடக்காத விஷயம் வலவு போட்டு அல்லா சொல்லி வலவு அழிஞ்சபக்க ஹுசுனு குண்ண அந்த பெண்களுடைய அழகு உண்மை கவர்ந்தாலும் இன்னும் என்ன செய்யக்கூடாது கல்யாணம் முடிக்க கூடாதுன்னு அல்லா தடுத்துடுறான் அவன் நபிகள் நாயத்துக்கு பெண்களுடைய அழகு கவர்ந்தாலும் வலவு போட்டு அல்லா சொல்றான் பாருங்க இது வந்து நடக்காத விஷயத்தை அல்லா சொல்றான் அந்த மாதிரி உனக்கு நடக்காது அப்படியே நடந்தா நீ என்ன செஞ்சிடக்கூடாது இனிமே கல்யாணம் முடிச்சிடக்கூடாது அவன் நபிகள் நாயத்துக்கு வந்து இந்த மாதிரி அந்நிய பெண்களுடைய அழகு கவரும் என்பதே கிடையாது அவங்க வந்து அல்லா அவங்களுக்கு நபிகள் நாயக சல்லாசுல அவங்களுக்கு மனைவி மார்கள் மூலமாக தான் அல்லா என்ன செஞ்சா கண்குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருந்தான் அந்த எல்லையை அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க அந்த மற்ற பெண்களை பார்த்து என்ன மறுதல் என்பது நபிகள் நாயகம் காட்டி தந்த நற்பண்பு எனது எதிரானது அதனால நம்ம நபிகள் நாயகத்தோட செய்யக்கூடாது தொடர்புபடுத்தக்கூடாது சார் அதாவது சலஃபி கொள்கையை சார்ந்தவர்கள் ஜின்கள் தொடர்பாக குரான் என்ன அடிப்படை அக்கீதாவை போதிக்குதோ அதுக்கு நேர் எதிரான கான்செப்டில் வந்து அவங்க பயணிக்கிறாங்க ஜின்கள் வந்து ஒருத்தனை கடத்தி கொண்டு போக முடியும் ஒரு ஜின்னு வந்து ஒரு ஆளை செஞ்சு நான் கடத்தி கொண்டு போய் நாலு வருஷம் ஒழிச்சு வச்சுருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி இல்லாத கட்டுக்கதைகளை எல்லாம் என்ன செய்கிறாங்க மக்களுக்கு மத்தியில் பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க ஜின்னு வந்து நமக்கு நோய் உண்டாக்க முடியும் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க ஜின்னுங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு அல்லா என்ன சக்தியை கொடுத்துருக்காங்கன்னா குரான் அல்லா சொல்லி காட்டுகின்றார் மின்ஷாதில் வஸ்வாஸ் தீய எண்ணங்களை போடக்கூடியவர்களை தீங்கி இருந்தும் நான் பாதுகாப்பு தேடுகிறது அல்ல அது ஹன்னாஸ் அவன் மறைந்து இருக்கக்கூடியவன் அல்லதி யூ வஸ்வி சூஃபி சுதூரி நாஸ் அவன் மறைந்து இருந்து மனிதர்களின் உள்ளங்களில் தீய எண்ணங்களை உண்டாக்குகிறான் 
அப்ப செய்தானுக்குரிய சக்தி என்ன மறைவாக இருந்து கொண்டு மனித உள்ளங்கள்ல வந்து கெட்ட எண்ணங்களை போடக்கூடிய சக்தி மட்டும் தான் யாருக்கு இருக்குது செய்தானுக்கு இருக்குது குரான் அல்ல இன்னொரு ஆயுத சொல்லும் போது மறுமை நாளில் வந்து செய்தானை பின்பற்றியவர்கள் எல்லாருமே நரகத்தில் போய் விழுந்துருவாங்க செய்தான் நரகத்தில் கிடப்பான் அப்போ கால செய்தான் லம்மா புதிய லம்பு நரகத்தில் செய்தான் ஒரு பயான் பண்ணுவான் எல்லா விஷயமும் தீர்ப்பளித்து முடித்த பிறகு செய்தான் ஒரு பயான் பண்ணுவான் அவன் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தையுமே உண்மையான வார்த்தை அவன் என்ன சொல்றான் இன்னல்லாக வாழ்தக்கும் வாழ்தல் ஹக்கி அல்லா உங்களுக்கு உண்மையை வாக்களித்தான் நான் உங்களுக்கு நானும் உங்களுக்கு வாக்களித்தேன் நான் உங்களுக்கு மாறு செய்து விட்டேன் அல்லா வந்து அல்லா கட்டுப்பட்டா சொற்கோன்னு சொன்னான் அல்லாவுக்கு மாறு செஞ்சா நரகம்னு சொன்னான் நீங்க அல்லாவுக்கு மாறு செஞ்சீங்க நரகத்துக்கு வந்துட்டீங்க நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு எனக்கு கட்டுப்பட்டா பல இன்பங்கள் கிடைக்கும் சொன்னேன் ஆனா நான் உனக்கு இன்ப தள்ளி எங்க வந்து சேர்ந்துட்டீங்க நரகத்துல வந்து சேர்ந்துட்டீங்க அப்படின்னு செய்தான் சொல்லிட்டு அங்க செய்தான் சொல்லுவான் பமாலி அலைக்கும் மின் சுல்தான் நான் உங்களுக்கு அடிப்படை வளர்க்கினேன் எதிர்மறை வாக்கியத்துல குறிப்பில்லாத பெயர் சொல் வந்தால் அது கடல் அளவுல இருந்து மலை அளவு வரை குறிக்கும் சொன்னேன் செய்தான் சொல்றான் வமாலி அலைக்கும் மின் சுல்தான் உங்கள் மீது எனக்கு எந்த ஒரு அதிகாரமும் இல்லை இந்த சுல்தான்கிற வாசகம் இருக்கு பாருங்க இது குறிப்பில்லாத பெயர் சொல் இல்லை அப்படிங்கிற தொடர்ந்து வருது வமாலி அலைக்கும் மின் சுல்தான் உங்கள் மீது எனக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை எதை தவிர இல்லா அந்த அவுத்துக்கும் நான் உங்களை தப்பான பாதைக்கு அழைத்தேன் நீங்கள் தான் எனக்கு பயிலளித்தீர்கள் என்னை பழிக்காதீர்கள் உங்களையே பழித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு செய்தான் சொல்லுவான் அப்ப செய்தானுக்கு வந்து நம் மீது தீய எண்ணங்களை போடுவதை தவிர வேறு எந்த சக்தியும் கிடையாது குரான் சொல்லிடுச்சு செய்தா இருக்காங்க சின்ன செய்தான் அவர்களுக்கு நம்முடைய உள்ளத்துல தீய எண்ணங்களை போடுவதை தவிர வேறு எந்த சக்தியும் அவர்களுக்கு நினைச்சியாது கிடையாது அப்படின்னு குரான் என்ன செய்து சொல்லி காட்டு அப்ப இவங்க என்ன சொல்றாங்க ஆஹ் அதெல்லாம் இல்ல செய்தா நமக்கு நோய் உண்டாக முடியும் செய்தா நம்மள வந்து கலத்து கொண்டு போக முடியும் இது எல்லாமே செய்தானுக்கு குரான் சொல்லாத சக்திய நாம கொடுக்கிற அது போன்று செய்தான் வந்து செய்தான் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு அல்லா சொல்லாமல் எதையுமே செய்ய மாட்டான் இது குரான் சொல்லக்கூடிய கொள்கை இனி மனச நல்ல பதிய வச்சுக்கிறேன் செய்தான் பத்தி செய்தானும் சின்னம் அவன் எனக்கு ஒன்று செய்யணும் வச்சுக்கிடுங்க அது செய்ய வைக்கிற ஆற்றல் யாருக்கு மட்டும் தான் இருக்குது அல்லாவுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு இந்த அடிப்படைய அந்த அடிப்படைக்கு எதிராக எவன் பேசினாலும் அது வழிகள் என்று நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் இப்போ சுலைமான் நபியை பத்தி அல்லா சொல்றான் சுலைமான் நபிக்கு அல்லா ஜின்கள் என்ன செஞ்சான் வசப்படுத்தி கொடுத்தான் வசப்படுத்தி கொடுத்தவன் யாரு அல்ல இதை மனசுல வச்சுக்கிடுங்க குரான் அல்லா சொல்றான் அதாவது வசப்படுத்தி அந்த ஜிங்கை யார கண்காணித்து கொண்டிருந்தா நாம் தான் அல்லா தானே செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா கண்காணித்து கொண்டிருந்தோம் அப்படின்னு அல்லா சொல்லி காட்டான் இன்னொரு வசனத்துல அல்லா பேசும் போது சுலைமான் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அல்லா ஜிங்களை என்ன செஞ்சான் வசப்படுத்தி கொடுத்தான் வசப்படுத்தி கொடுத்தா அல்லா சொல்லிட்டு அவர்களை வந்து அந்த ஜிங்கள் என்ன செய்தார்கள் ஜின்னி மை அமதூன லகு பீது ரபி அதாவது இறைவனுடைய அனுமதி பிரகாரம் அவர்களுக்காக வேலை செய்யக்கூடிய ஜின்களை நாம் வசப்படுத்தி கொடுத்து அல்ல சொல்றோம் அல்ல பயன்படுத்தக்கூடிய வாசகம் என்ன இறைவனுடைய அனுமதியின் பிரகாரம் அந்த ஜின்களில் யார் வந்து நம்முடைய கட்டளைகளை மீறுகிறார்களோ அவர்களை நாம் கடுமையான நரக வேதனைக்கும் தண்டிப்போம் நல்லா சொல்லி காட்டுறோம் அப்ப சுலைமான் நபிக்கு வந்து ஜின்கள் வேலை பார்த்தாங்களா இல்லையா அது யாருடைய கட்டளை பிரகாரம் அல்லாவுடைய அல்லாத செய்யும் சொன்னான் சுலைமான் நபிக்கு வந்து சிற்பங்களை செய்து கொடுத்தது மலைகளை போன்ற நகர்த்த முடியாத பாத்திரங்களை செய்து கொடுத்தது தடாகங்களை போன்ற குப்பரைகளை செய்து கொடுத்தது இப்படி அல்ல குரான் சொல்லி காட்டுறான் 
இதை செஞ்சு கொடுக்க இதை செய்ய வச்சவன் யாரு அல்லா தான் செஞ்ச திங்கள் மூலமாக செய்ய வைத்தான் சுலைமானி அல்லாரு துவா செய்யற என்னுடைய பாவங்களை மன்னிப்பாயாக எனக்கு ஒரு ஆட்சி அதிகாரத்தை தருவாயாக எனக்கு பிறகு யாருக்கும் கொடுக்காத ஆட்சி அதிகார அப்ப சுலைமான் நபிக்கு அந்த ஆட்சி அதிகாரத்தை கொடுத்தவன் யாரு அல்லா மட்டும்தான் அப்ப சுலைமான் நபி வந்து எனக்கு பிறகு யாருக்கும் கொடுக்காத ஆட்சி அதிகாரத்தை எனக்கு தருவாய் அல்லாட்ட கேட்கிறார் அப்ப சுலைமான் நபி ஆட்சி அதிகாரத்தை கொடுத்தவன் யாரு அல்லா தான் நினைச்சுக்கிட்டு <laughs> என்னை போன்ற பெண்கள் உங்களை போன்ற இறை தூதர் உங்களை போன்ற மனிதர்கள் மீது ரோசப்படாமல் எப்படி இருக்க முடியும் அப்ப நபியா நாயகம் கேட்கிறாங்க ஆயிஷாவே கது ஜாக்கி செய்தானுக்கு உங்களோட செய்தான் வந்துட்டானா கேட்கிறாங்க உன்ன ஆயிஷா கேட்டாங்க அல்ல எந்த ஒரு அவ மழையும் செய்தான் என்னோடு செய்தான் இருக்கிறானா நாம் ஆமா உன்னோடு செய்தா இருக்கிறான் அப்ப ஆயிஷா மா குள்ளி இன்சானி எல்லா மனுஷங்களோடு செய்தா இருக்கிறானா நாம் எல்லா மனுஷும் செய்தா இருக்கிறான் ஓ மாக்க உங்களோடு செய்தா இருக்கிறானா அப்ப நபியா நான் சொல்றாங்க நாம் மழை என்னோடு செய்தான் இருக்கிறான் இல்ல என்றாலும் அண்ணல்லாக கத ஆனி அலைகி அவனுக்கு எதிராக அல்லா எனக்கு உதவி செய்து விட்டான் அவன் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டான் எனக்கு நல்லதை தவிர வேறு எதையும் ஏவ மாட்டான் இந்த வாசகத்தை பாருங்க அவனுக்கு எதிராக அல்லா எனக்கு உதவி செய்து விட்டான் அவன் அபிநாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்களுடைய செய்தா வந்து ரசூலா கெட்டதை ஏவ மாட்டானா இல்லையா அந்த உதவி செஞ்சவன் யாரு அல்லா ரபுல் அலை அபிநாயம் சல்லா இன்னொரு ஹரீஸ்ல வருது ரசூலா வந்து தொழுதுகிட்டு இருக்கிறான் அப்ப ஒரு செய்தான் என்ன செய்யறான் தீ ஜுவாலையை கூட அபிகாயத்தை சுடுவதற்காக வர்றான் என் அபிமாவுடைய கண்களுக்கு ஜின்கள் தெரிவாங்க சகா பாக்க பின்னாடி தொழில் அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியல அப்ப ரசூலா முன்னாடி போறாங்க பின்னாடி வர்றாங்க அப்ப தொழுது முடிஞ்ச சகாபாக்கள் கேட்க அல்லா என் தூதரே ரசூலா பயன்படுத்த வாசகத்தை பாருங்க அவனுக்கு எதிராக அல்லா எனக்கு சக்தி அளித்தான் அந்த சின்ன சுட வரும்போது தடுக்கக்கூடிய சக்தி அல்லா செஞ்சான் ரசூலா அல்லா கொடுத்தான் அப்ப ரசூலா நினைக்கிறாங்க நாம இவனை பிடிச்சி கெட்டி போட்டு பகல்ல மதினாதோட சிறுவர்களுக்கு தான் காட்டினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி அசுவா நினைக்கும் போது அவங்களுக்கு இந்த சுலைமான் நபி செஞ்ச துபா யாவும் வந்தது என்ன துபானா இறைவா எனக்கு பிறகு யாருக்கும் கொடுக்காத ஆட்சி எனக்கு தருவாயாக அப்படின்னு சுலைமான் நபி துபா செஞ்சிருக்கிறாங்க அப்ப சுலைமான் நபிக்கு அல்லா சின்ன வசப்படுத்தி கொடுத்தான் அந்த மாதிரி நமக்கு அல்லா செய்ய மாட்டான் அந்த மாதிரி கெட்டி போட்டு காட்டுற அளவுக்கு அல்லா தரமாட்டான்னு தெரிஞ்சவனே நான் விட்டுட்டேங்கிறாங்க பாருங்க ஒரு ஜின்னு வந்து நமக்கு ஒன்றை செய்ய வேண்டும் என்றால் அதை யார் தான் செய்ய அதை கட்டுப்படுத்த யாரு மட்டும்தான் அல்லா மட்டும்தான் அப்ப இந்த அடிப்படையில சலஃபுகள் உணர்ந்தாம இருக்காங்க என்ன இவங்க இவ்வளவு வசனங்கள் இருக்குது ஜின்னுக்கு வந்து நம்ம மேல சைத்தானுக்கு கெட்ட எண்ணங்களை போடக்கூடிய சக்திகள் எந்த சக்தியும் கிடையாது அது ஃபர்ஸ்ட் கெட்ட எண்ணங்களை போடத்தான் முடியும் உள்ளத்தை போட்ட கூட முடியாது இவ சைத்தான செய்வான் அபியான் சொல்லி காட்டுறாங்க ஒவ்வொரு மனிதனோடும் ஷெய்தானிலிருந்து ஒரு கூட்டாளியும் மலக்கிலிருந்து ஒரு கூட்டாளியும் ஒவ்வொரு மனசனோட இருக்கிறாங்க அந்த ஷெய்தானுடைய கூட்டாளி என்ன செய்வான் நம்ம கெட்ட எண்ணத்தை போடுவான் மலக்கு என்ன செய்வாரு நமக்கு நல்ல எண்ணத்தை என்ன செய்வாரு போடுவார் அப்ப ஷெய்தான் கெட்ட எண்ணத்தை போட முடியுமே தவிர உள்ளத்தை போட்ட முடியாது இவ ஷெய்தான செய்வான் ஒரு தான் வருவான் ஏ மாப்பிள்ள சினிமாவுக்கு போவோமா அம்மா நம்ம என்ன செய்வோம் நான் வந்த பாணி போயிட்டு வாங்க இப்ப ஷெய்தான் கெட்ட எண்ணத்தை போடுறான் ஆனா உள்ளத்தை என்ன செய்ய முடியல போட்ட முடியல சேதான் செய்வான் வா ஒரு சினிமாவை போயிட்டு வருவான் சேத்தான் கெட்ட எண்ணத்தை போட்டுருவானா அல்லாவுடைய விதிப்படி நம்ம உள்ளம் போடுறது உள்ளம் புரண்டு சைத்தான் போட்டத முடியும் உள்ளத்தை போட்ட சக்தி யாருக்கு இருக்குது அல்லாவுக்கு தான் இருக்குது அப்ப சைத்தான் நம்ம உள்ளத்துல கெட்ட எண்ணத்தை போடும் போது அல்லாவுடைய விதிப்படி நம்ம உள்ளம் போட போட்டுதான் வச்சுக்கிடுங்க நாம என்ன செஞ்சிருவோம் கெட்ட செயல செஞ்சிருவோம் அப்ப நபியான சொல்றாங்க இன்னும் சைத்தான மனித உடலில் ரத்தம் போடும் இடங்களில் எல்லாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான் 
இன்னி ஹசீது ஐ யுகுதஃப في قلوبكما شيئا அவன் உங்களுடைய உள்ளங்களிலே தீய எண்ணங்களை போட்டு விடுமானோ என்று நான் பயப்படுகிறேன் அப்ப ஷைத்தானுக்கு தீய எண்ணங்களை போடக்கூடிய சக்தி தான் இருக்கு வேற எந்த சக்தி யாரும் கிடையாது ஷைத்தானே கிடையாது குரான் சொன்னாவுல சில நோய்களுக்கு வந்து ஷைத்தான் அப்படின்னு சொல்லப்படும் சில பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய பிராணிகளுக்கு ஷைத்தான் என்று சொல்லப்படும் சில தீய மனிதர்களுக்கு ஷைத்தான் சொல்லப்படும் முனாபிகர்கள் குரான் ஷைத்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு தீய மனித கவிஞனுக்கு ஷைத்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒட்டகம் இருக்கு ஒட்டகம் ஒட்டகம் என்ன செய்யும்னா அது வந்து பிடிச்சி கடிச்சுன்னு வச்சுக்கணும் தூக்கி அப்படி வச்சிடும் தலையோட கடிச்சு அப்ப நபிகாக கேட்கிறாங்க அல்லாங்க தூதரே ஒட்டகம் தொழுவத்தை தொழுதாமான்னு கேட்கிறாங்க ஒட்டகம் செய்தான் தொழாதீங்க கேட்கிறாங்க ஒட்டகம் செய்தா அந்த செய்தான் கிடையாது நமக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய பிராணி இருக்கு பாருங்க அதுக்கு என்ன வார்த்தை பயன்படுத்தப்படும் செய்தானுங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படும் நபியாராய் காலத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட வகை கருப்பு நாய் வந்து மக்களுக்கு நிறைய பாதிப்பை உண்டாச்சு அப்ப நபியாராய் சொன்னாங்க அது கருப்பு அசுவை செய்தானே தான் கருப்பு நாய் செய்தானா செய்தானா அந்த செய்தான் கிடையாது அது நமக்கு பாதிப்பு என்ன செஞ்சிடும் உண்டாக்கிரும் அது மாதிரி நம்ம வந்து தூங்கும் போது நம்ம மூக்கு நிறைய அழுக்கு சேரும் அப்ப நபி நம்ம நம்ம உடம்பு கெடுதி உண்டாகக்கூடிய விஷயங்களையும் குரான் வந்து அதிக சொல்லி செய்தான்னு சொல்லும் நபியாராய் சொன்னாங்க நீங்க தூங்கி எழுந்தோம்னா மூக்க நல்ல சீண்டுங்க மூக்குல வந்து செய்தான் குடி இருந்திருக்கிறான் அப்படிங்கிறாங்க மூக்குல செய்தான செய்தான் போய் குடி இருக்கிற நம்ம நாசில உள்ள அழுக்குகள் தூசிகள் இருக்கு பாருங்க அந்த மனிதனுக்கு பாதிப்பு உண்டாகக்கூடிய அழுக்கம் என்ன செய்யப்படுது செய்தான் சொல்லப்படுது ஐயோ நபிக்கு நோய் ஏற்பட்டுச்சு அப்பா சொல்லுவாரு ரப்பி அன்னி மசனிய ஷைத்தானு பி நுசுபின் இறைவா ஷைத்தான் என்னை வேதனையால் தீண்டி விட்டான் அப்படின்னா நோயை கொடுக்கறவன் அல்லாதான் நோயை கொடுக்கறவன் யாருதான் அல்லாத குரான் அதான் நபியா நான் சொல்லி காட்டுறாங்க காய்ச்சல் என்பது நாரி என்னுடைய நெருப்பாகும் உன் சல்லித்துவ அலாம யஷாவ பாதி என்று அடியாக இருக்கிற நாடியவர்களுக்கு காய்ச்சலை கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு அல்லா சொல்லி காட்டுறான் குரானும் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒவ்வொரு பாதிப்பும் அல்லாட்டு வந்து ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு இருக்குது ஆனால் நோய் இருப்பா நோய் நோய்க்கே செய்தான்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு வசனம் விளக்கும் ஐயோ நபி சொல்லுவார் ரப்பி அண்ணி மசனிய துர்ரு இறைவா என்னை நோய் பீடித்து விட்டது உண்பார் அப்ப நோயை குறிப்பதற்கு என்ன வார்த்தை பயன்படுத்தப்படும் ஷைத்தான் வார்த்தை வந்து பயன்படுத்தப்படும் அதே மாதிரி நம்ம வட்டி வாங்குறாங்களா இல்லையா வட்டி வாங்குறாங்களா இல்லையா வட்டி வாங்குறவங்கள பத்தி குரான் சொல்லும் போது அவன் மறுமை நாள்ல அல்லதுன்னு ரிபா லா எக்கூமூன இல்லா கமா எக்கூம் உள்ளது எத ஹப்பத்துக்கு ஷைத்தானும் மினல் மஸ் பைத்தியம் என்ற ஷைத்தானால் அங்க பைத்தியம் என்ற ஷைத்தான்னா நோய் என்பதை குறிக்க எந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்படும் ஷைத்தான் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படும் அப்ப பைத்தியம் என்ற ஷைத்தானால் பாதிக்கப்பட்டவன் எழுவதை போன்று பட்டி வாங்குவது செய்வான் மறுபடியும் எழுப்பப்படுவான் அப்ப அங்க பைத்தியம் என்ற நோய் தான் அந்த அர்த்தமே தவிர ஷைத்தானுக்கு நோய் உண்டாக்க முடியும் அர்த்தம் கிடையாது ஏன்னா அல்லா சொல்லிட்டான் குரான்ல ஷைத்தானுக்கு நம்ம உள்ளத்துல கெட்ட எண்ணத்தை போடக்கூடிய தவிர வேற எந்த சக்தி அவனுக்கு என்ன செய்யாது கிடையாதுன்னு குரான் என்ன செஞ்சிடுச்சு சொல்லி விட்டது அப்ப சில இடங்கள்ல எப்படி நோய்க்கு செய்தானுங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுதோ கெட்ட அழுக்குகளுக்கு செய்தானுங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுதோ கெட்ட மனிதர்களுக்கு செய்தானுங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுதோ கெட்ட செயல்களுக்கு செய்தானுங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுது இன்னமது ஹம்ரு ஒரு மைசூரு ஒரு அன்சாபு ஒரு அசிலாமு ரிஜுசு அமலி செய்தான் மது அருந்துவது சூதாட்டம் விளையாடுவது சிலைகளை வழிபடுவது ஜோசியம் பார்ப்பது இவையெல்லாம் ஷைத்தானுடைய செயல்கள் கெட்ட செயல்கள் இருக்கு பாருங்க கெட்ட செயலுக்கு என்ன செய்யப்படும் ஷைத்தான் சொல்லப்படும் அது இறைவன் என்று வணங்கப்படக்கூடிய பொருட்கள் இருக்கு பாருங்க இவ சிலைய வணங்குறாங்க தாயத்தை வணங்குறாங்க தகட வணங்குறாங்க இந்த இறைவன் என்று வணங்கப்படக்கூடிய அனைத்து பொருட்களுக்கும் ஷைத்தான் என்ன செய்யப்படும் சொல்லப்படும் குரான்ல வரும் யா இப்ராஹிம் சொல்லா தாபுது ஷைத்தான் ஷைத்தானை வணங்காதீர்கள் அல்லாமி என்று வணங்கப்படக்கூடிய எல்லா பொருளும் என்னதான் ஷைத்தான் என்ற வார்த்தையால் சொல்லப்படும் அப்ப ஷைத்தான் என்ற வார்த்தைக்கு உண்மையான ஷைத்தான குறிக்கக்கூடிய அர்த்தம் இருக்குது மாற்று பொருள் குறிக்கக்கூடிய அர்த்தம் இருக்குது ஆனால் இந்த அடிப்படையை வழங்காமல் மாற்று பொருளில் பயன்படுத்தக்கூடிய செய்தான் என்ற வார்த்தை எல்லாம் அதை தவறாக விளங்கி குரானுக்கு முரணாக அர்த்தம் செய்து மக்களை வழிகொடுக்கக்கூடிய காரியம் செய்யறாங்க அப்ப தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஷைத்தானுக்கு நம்ம உள்ளத்துல கெட்ட எண்ணங்களை போடுவதை தவிர வேறு எந்த சக்தியும் கிடையாது இது குரான் சொல்லக்கூடிய அக்கை தான் ரெண்டாவது ஷைத்தானுக்கு நாம எந்த வேலையும் செய்யவும் முடியாது அவன் நமக்கு எதுவும் செய்யவும் மாட்டான் ஒன்னு செய்ய முடியும் அல்லாம செய்ய முடியும் இது குரான் சொல்லக்கூடிய அக்கீதா 
இந்த அகீதாக்கு எதிராக யார் என்ன கருத்து சொன்னாலும் அது வலி ஏன் என்ன நீங்க தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்க என்னத்தை சொன்னாலும் சரி அந்தரத்துல அப்படி செஞ்சாங்க நாலு வருஷம் கடத்தி கொண்டு போனாங்க அப்படி பண்ண இப்படி பண்ண பல கட்டுக்கதை சொல்லுவாங்க குரானுக்கு எதிராக ஆயிரம் கட்டுக்கதைகள் கொண்டு வந்தாலும் நீங்க குரானுக்கு எதிரான செய்தி நம்பினீங்கன்னா நீங்க வழியேற்ற போயிடுவீங்க அப்ப அதுல கவனமா செய்யணும் இருக்கணும்